அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றை இன்றைக்கு நாம பார்க்க போவது இந்திய பொருளாதார இயல்புகள் இது வரைக்கும் நாம நம்மளுடைய தளத்துல பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் பத்தி பொருளாதாரம் பத்தி பேசுறதில்ல இந்திய பொருளாதாரம் பத்தி பேசுறதில்ல இந்த முறை நம்ம பொருளாதாரம் பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து முனைவர் தா பால சரவ சரவணன் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு பொருளாதாரத்தை நமக்கு சொல்ல போறாரு பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் பொருளியல் துறையில எஸ்ஐவிடி கல்லூரி கௌரிவாக்கம் அதுல இருக்காரு சாரு அங்க ஒர்க் பண்றாரு அவரை பத்தி சொல்லணும்னா சென்னை பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகத்துல தாம்பரத்துல ஒர்க் பண்ற அந்த காலேஜ் இது இதுல வந்து திருச்சி பாரதிதாசன் கல்லூரியில முனைவர் பட்டத்தை பெற்றிருக்காரு அமுதம் என்ற மாத இதழ்ல சிறப்பாசிரியரா இருக்காரு இருநூத்தி பத்தொன்பதுல சிறந்த ஆசிரியர் ஆசிரியர் பான் விருதினை லயன்ஸ் கிளப் மூலியமா வாங்கியிருக்காரு அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு பன்னாட்டு கருத்தரங்குகள் வழங்கியிருக்கிறாரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகள் பன்னாட்டு கலைஞர்கள் வெளியிட்டு இருக்காரு இருபத்தி ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட என்பில் மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாரு பல பல்கலைக்கழகங்கள்ல கைடா அதாவது ரிசர்ச் கைடா இருந்திருக்காரு ஆஹ் இருந்திருக்காரு உயர்கல்வியின் முப்பார முப்பரிமாண கொள்கைப்படி நான்கு சுற்றுக்குள் மன மாணவர்களுக்கான பயிற்றுவித்தல் அதாவது டீச்சிங் ஆராய்ச்சி பணியும் டீச்சிங்கும் மற்றும் விரிவாக்கத்துறைக்கான என் மற்ற விஷயங்கள் என் என்எஸ்எஸ் ஆர் ஆர்ஆர்சி கன்சியூமர் கிளப்பு ரோட்டரி கிளப்பு என்வாயர்மெண்ட் கிளப்பு பேஸ்மெண்ட் போன்ற எல் பல துறைகளில் அவர் பணி அவருடைய மற்ற நேரங்களும் செலவிடுறாரு இப்படி பன்முக திறமையாளராக இருக்கிறாரு ஆசிரியர் மற்றும் பேச பேராசிரியர் சங்கங்களுக்கு மாநில பொறுப்புகளில் இருந்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ந்து வைக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கிறாரு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ஆசிரியர்களோட பணி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ட்ரைனிங்கையும் எடுக்கிறாரு இப்படி பல துறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்க பொருளியல் பேராசிரியர் தான் இன்னைக்கு நம்ம இடையே பேச போறாரு இந்திய பொருளாதாரம் இயல்பான சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா நாம சம்பாதிக்கிறோம் செலவு பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் இந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி அடிப்படையா நம்ம கையாள்றோம் அப்படின்றது ஒரு அவசியமான ஒன்று ஆஹ் இது எல்லாருக்கும் முறையா தெரியுதா நாம முறையாதான் பயன்படுத்துறோமா இன்றைய சூழ்நிலையில எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பல கருத்துக்களை வழங்குவார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மேடை திரு பாலசுப்ரமணிய பாலசுரவணன் சார் அவர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் உரையை ஆரம்பிக்கலாம் சார் நீங்க பேசலாம் சார் உங்க மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க அனைவருக்கும் உங்க வீடியோ ஆன்ல இல்லையா ஆஹ் வாங்க பேச அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முதலே இந்த வாழ்க்கை இயக்குனர் திரும்ப சிம்பன் சிக்மன் சிகாமணி அவர்களுக்கு என்ன மாமாத நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த வலை வழியிலே இங்கே வந்திருக்கின்ற வந்திருக்கின்ற பல்வேறு நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தலைப்பு இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் மனிதனும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே இந்த இந்திய பொருளாதாரம் என்றால் என்ன அதனுடைய இயல்புகள் என்ன இந்திய பொருளாதாரம் எந்த இலக்கை நோக்கி கொண்டு கொண்டிருக்கின்றன போன்ற பல விஷயங்கள் எங்கே உங்களிடம் பயன்படுத்த 
கட்டாயிடுச்சா வாழ்விலும்டைய செயல்பாடுகளிலும் செயல்பாடுகளும் பொருளாதாரம் என்பது கட்டாயமான ஒன்று தி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி A firm, a society, a nation at large is essential. Means are limited, wants are unlimited. Sir, you have a line or you have a line on the mobile line, I think. பரவாயில்லைங்க <laughs> என்பது ஒருவர் தந்த வாழ்விலும் சமுதாயத்திற்கும் அடிப்படையாக ஒன்று அந்த வகையே ஒருவர் மனிதனுக்கும் தேவைகள் விருப்பங்கள் they have many options the resources are very very limited uh, the individual has satisfaction from the given resources that is what we call economics and let's talk in general economics is a social science அறிவியல் ஒரு சமூக அறிவியல் ஏனென்றால் இது சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு பாடம் சைன்ஸ் finds alternative to the scarce resources here humans wants are unlimited but means are very scarce how the people wants to maximize their gains from the given source that is what we call economics and nama yendo hai padikalam adipadile one pulladaram மற்றொன்று பேரியல் பொருளாதாரம் நுண்ணியல் பொருளாதாரம் என்பது தனி மனிதனுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பற்றியது தனிமனுடைய தேட தனிமனுடைய விளைவு தனிமனுடைய வருமானம் அவனுடைய சிக்கல் போன்ற சார் கேட்குங்களா சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சரிங்க சார் ஓகே நுண்ணிய பொருளாதாரம் பெரிய பொருளாதாரம் என்று இரண்டு வகையிலே இந்த பொருளாதார பிரிக்கலாம் முதலிலே நுண்ணிய பொருளாதாரம் என்பது தனியனுடைய பொருளாதார தேடல் விருப்பு விருப்புகளை கொண்டது அதே போல பெரியல் பொருளாதாரம் என்பது தேசியத்தின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பற்றியது தேசிய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் என்பது வேலை வாய்ப்பு ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி பகிர்ந்தெழுப்பு இன்ஃபிளேஷன் சொல்லக்கூடிய பண வீக்கம் பணவாட்டம் பணத்தை வெளியிடும் முறை 
திட்டமிடல் போன்றவற்றை குறிக்கும் அந்த பதத்தில் பல நேரங்கள் உள்ளன அதிலே இருக்கிறது பணவியல் பொருளாதாரம் இந்த பணவியல் பொருளாதாரம் பணம் எப்படி அச்சடிப்பது பணத்தை எப்படி வெளியிடுவது வங்கிகள் செயல்பாடுகள் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மத்திய செயல்பாடுகளை அவைகள் ஆகியும் நிதியல் பொருளாதாரம் என்ற ஒரு இந்த நிதியல் பொருளாதாரம் பப்ளிக் பைனான்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த நிதியல் பொருளாதாரம் ஒரு நாடு என்பென்றால் அதற்கு அடிப்படையிலே ரெவன்யூ வருமானம் வேண்டும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்தினை மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் முதலாளிகள் பொருளாதாரம் இரண்டாவது சமதர்ம பொருளாதாரம் மூன்றாவது மிக்சட் எக்கானமி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு நிலையிலும் முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் மற்றும் சமதர்ம பொருளாதாரம் என்று சேர் தலையீடு குறைவாக இருக்கும் தனிமனுடைய தலையீடு அதிகமாக இருக்கும் அதற்கு லேசஃபேர் பாலிசி என்று சொல்வார்கள் சோசியலிச பொருளாதாரம் என்பது அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு அதிகமாக இருக்கும் தனி மனித தலையீடு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அவைகளை நம்ம சோசியலிச சமத்துவம் சமத்துவ பொருளாதாரம் என்று கூறுவோம் அடுத்தது கலப்பு பொருளாதாரம் என்று கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது முதலாளித்துவமும் சமுதாயமும் இணைந்த ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு உள்ள நாடுகளிலே முக்கியமான நாடு ஒன்று என்றால் அது இந்தியா தான் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை கையாளக்கூடிய நாடுகளிலே அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கனடா இங்கிலாந்து போன நாடுகள் அந்த வரிசையிலே வரும் சமூக பொருளாதாரத்தை கையாள நாடுகளிலே முதலில் இருப்பது சைனா கியூபா போன்ற நாடுகள் அடங்கும் கலப்பு பொருளாதாரத்திலே கையாள்வதிலே மிக சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிவோம் இன்றைக்கு இந்த வளர்ந்துவிடும் நாடுகள் மூன்றாவது பின்தங்கிய நாடுகள் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அந்த நாடுகள் வரிசை வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொல்லும் பொழுது வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய நாடுகளை தொழில்நுட்பம் அதிகமாக உள்ள நாடு வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய நாடுகளை நாம் வளர்ச்சியந்த நாடுகள் என்று சொல்லலாம் அந்த நாடுகளுக்கு உதாரணமாக நாடுகளை வளங்களை மிகுதியாக பயன்படுத்தாமல் இல்ல வராது <laughs> நீங்க 
கிடைப்பதற்கரிய மாற்று பயன்பாடு உள்ள வளங்களை கொண்டு மனிதர்கள் தமது எண்ணிலடங்கான தேவைகளை நிறைவு செய்யும் நடைப்புகளை ஆராயும் அறிவியலே பொருளியல் என்று கூறுகிறார்கள் அந்த கிடைப்பதற்கரிய பொருள் என்பதை நாம் ஸ்கேஸ் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறோம் மனிதனுடைய ஆசைகள் தேவைகள் விருப்பங்கள் ஏராளம் அவைகளை அடைவதற்கு மனிதன் கிடைக்கிற பொருளை எப்படி பயன்படுத்தி நிறைவு கொள்கிறான் என்பது பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை தத்துவமாகும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைத்துவிட்டால் பொருளாதாரத்தினுடைய சித்தாந்தம் தேவையில்லை ஆகவேதான் நாம் பொருளாதாரத்தை ஒரு அறிவியலாக நாம் கருதி என்னென்ன பொருள் நமக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றனோ அவற்றை தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு அதிகரித்து சாய்ஸ் பேஸ்டு ப்ரையாரிட்டி பேஸ்டு யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ அவர்களுக்கு பழிந்தளிக்கக்கூடிய வகையிலே செயல்படுவதுதான் பொருளாதாரம் இந்த பொருளாதாரத்தை நாம் உலக அளவிலே இந்த சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையிலே மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கின்றோம் ஒன்று முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் இரண்டாம் சமதர்வ பொருளாதாரம் மூன்றாவது மிக்சட் எக்கானமி செல்லக்கூடிய கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரத்தினுடைய அடிப்படை கூறுகள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன ஏனென்றால் நாம் ஒரு பக்கம் முதலாளித்துவ கொள்கைகளையும் மறுபக்கம் கேபிட்டலிஸ் சோசியலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கொள்கைகளையும் இரண்டையுமே நாம் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளாதார மேம்பாட்டை அடைவதற்காக முயற்சி எடுத்து கொண்டு வருகின்றோம் உலக அளவிலே நம்முடைய நாடுகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வளர்ச்சியைந்த நாடுகள் இரண்டாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகள் மூன்றாவது குறைந்த தலா வருமானம் உள்ள பின்தங்கிய நாடுகள் மூன்றாம் உலக நாடுகள் ஆர் மூன்றாம் நிலை நாடுகள் என்று மூன்று நாடுகளாக நாம் பிரித்து வருகிறோம் வளர்ச்சியைந்த நாடுகள் என்று கூறும் பொழுது அந்த நாடுகளிலே வளங்களை ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அஸ்வல் அஸ் மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ முழுமையாக பயன்படுத்த நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி உச்சநிலை அடைகின்றோம் அந்த வகையிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கனடா பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை நாம் உதாரணமாக கூறலாம் வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலே நாம் வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்த தவறிவிட்டாலும் கூட ஓரளவுக்கு பயன்படுத்தி தொழில்நுட்பத்தை ஓரளவு பயன்படுத்தி நாம் முன்னேறி வருகிறோம் அந்த வகையிலே இந்தியா போன்ற நாடுகளை நாம் உதாரணமாக சொல்லலாம் மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்பவை மிகவும் பின்தங்கிய நாடுகள் என்று சொல்கின்றோம் அவைகள் வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துவதில்லை தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துவதில்லை மனித ஆற்றலையும் முழுமையாக பயன்படுத்துவதில்லை அப்படிப்பட்ட நாடுகளாக நாம் சில சில நாடுகளை கூறலாம் அவற்றில் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பங்களாதேஷ் மியான்மார் பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளை நாம் கூறலாம் இப்பொழுது நம்முடைய தலைப்பு கருகிறோம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் என்ன என்று நாம் பார்க்கின்றிருக்கின்றோம் அடிப்படையிலே நான் முன்பே கூறியது போல இந்திய பொருளாதாரம் என்பது ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் மிக்சட் எக்கானமி இங்கே தனியார் மயமாதலில் உள்ள நன்மைகளையும் பொதுத்துறையில் உள்ள நன்மைகளையும் சேர்த்து ஒரு தனி கலப்பு பொருளாதார ஒரு டாக்டின்ஸ் ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அவைதான் கலப்பு பொருளாதாரம் நம்முடைய இந்திய பொருளாதார இயல்புகளாக பார்க்கின்ற பொழுது முதலிலே நாம் எடுத்துக்கொள்வது வேளாண்மை ஏனென்றால் நாம் தொன்று தொட்டு நம்முடைய மக்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு வரும் தொழில் என்றால் வேளாண்மை தான் இந்த வேளாண்மையில் இன்றைய நிலையிலும் கூட கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீத மக்களுடைய வாழ்க்கை ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நம்முடைய வேளாண் துறையிலிருந்து தான் வருகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலே இருந்து இன்று நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலே நம்முடைய உணவு உற்பத்தியிலே தண்ணீரை பெறாமல் இருந்தோம் இன்று பல வகையான ஸ்ட்ராட்டஜி உத்திகளை பயன்படுத்தி குறிப்பாக பசுமை புரட்சி பசுமை மாறா புரட்சி உயிரி தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக புதிய ஊரிய உயரிய வீரிய வீரிய ரக உதைகள் அதே போல பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் உரங்கள் போன்றவற்றை நாம் உற்ப உற்பத்தி செய்து அறிமுகப்படுத்தி தொழில் துறையிலே அதே சமயம் வேளாண் தொழில் துறையிலே முன்னேற்றம் கண்டிருக்கின்றோம் உணவு உற்பத்தியிலே தண்ணீரை பெற்றிருக்கின்றோம் 
ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய வகையிலும் நாம் முன்னூறு இருக்கிறோம் என்பது இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது அதே போல நம்மளுடைய அடுத்த நம்முடைய இயல்பு என்னவென்றால் வளர்ந்து வரும் சந்தை உலக அளவிலே நாம் கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நிலையிலே சந்தை பொருளாதாரத்தில் இருக்கின்றோம் அதே போல இங்கே நம்மளுடைய மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அது ஆங்கிலத்திலே பிபிபி என்று சொல்வார்கள் அதாவது பீப்புள் பர்ச்சேசிங் பேரிட்டி வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்க இருக்கிறது ஏனென்றால் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்திலே நாம் ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எதை வைத்து கொடுக்கிறது என்றால் ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டிற்குள் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தியாகும் மொத்த பண்டங்கள் பணிகளுடைய பண மதிப்பை வந்து ஜிடிபி சொல்கின்றோம் அந்த ஜிடிபி பொறுத்த வரை இன்றைய காலகட்டத்திலே நம்ம உலக அளவிலே பத்து நாடுகள் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டிலே வளர்ச்சியந்த நாடுகள் வரிசையிலே வளர்ந்தும் நாடுகளே பட்டியல் இருக்கிறார்கள் அதிலே இந்தியா என்பது ஏழாவது இடத்தில் இருக்கின்றது என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் அதே சமயத்தில் ஜி டுவெண்டி குரூப் டுவெண்டி உறுப்பினர்களே இந்தியா இடம்பெற்று உன்னதமான நிலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல வேகவாரும் வேகமாக வரும் பணிகள் சார்ந்த விஷயம் ஒரு நாட்டுடைய வளர்ப்பு வளர்ச்சிக்கு மூன்று முக்கிய துறைகள் அவசியம் அவற்றிலே முதலில் இருக்கிறது பிரைமரி செக்டர் என்று சொல்லும் முதன்மை துறை இரண்டாவது செகண்டரி செக்டர் என்று இரண்டாம் துறை அடுத்து டெஷியரி செக்டரி செக்டர் என்று கூடிய மூன்றாம் துறை முதன்மை துறையிலே நாம் விவசாயத்தை பிரதானமாக கொள்கின்றோம் விவசாயம் அதே போல மைனிங் சொல்லக்கூடிய சுரங்கம் அதே போல விவசாயம் சார்ந்த பால் தொழிற்சாலை பால் பண்ணைகள் ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு இந்த பிற தொழில்களையும் நாம் விவசாயத்தில் இருக்கின்றோம் அதே சமயத்தில் இரண்டாம் செகண்டரி செக்டர் என்று சொல்லிய இரண்டாம் துறையிலே நாம் தொழிற்சாலையிலே தொழில்துறையிலே மிகுந்த முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோம் என்பது உண்மை அதே சமயத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாம் மூன்றாம் செரிசரி என்று சொல்லக்கூடிய சேவை துறையிலே மிகப்பெரிய பங்காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நாம் ஏழு சதவீத பர்சன்டேஜ் குரோத் ரேட் வளர்ச்சி விகிதம் எய்திருக்கிறோம் என்ற காரணம் என்றால் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் சேவை துறை சேவை துறையிலே குறிப்பாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அதாவது தகவல் தொழில்நுட்பம் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் ஐடி ஐசிடி என்று சொல்லக்கூடிய இவைகளில் நம்ம மிகப்பெரிய பங்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலே பிபிஓ என்று சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்கில் வெளிநாட்டிலிருந்து நாம் பணி செய்து அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி பெருவியாரியான நம்முடைய இங்கே உள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுத்து அவர்களுடைய வருமானத்தை உயர்த்தி வாங்கும் சக்தியை நாம் அதிகரிப்பது காரணமாக ஒரு பக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கிறது அதன் மூலமாக நம்முடைய சந்தை பொருளாதாரம் வளர்ந்திருக்கிறது மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நம்முடைய பொருளாதாரம் கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் என்பது சீனா முதலிடம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா தான் இருப்பது என்பதை இங்கே பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றேன் சேவை துறையிலே அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது மெடிக்கல் டூரிசம் உலக அளவிலே நம் நாடு மெடிக்கல் டூரிசத்திலே கிட்டத்தட்ட இரண்டாம் நிலை செய்திருக்கிறது ஏனென்றால் நம் நாட்டிலே வெளிநாட்டிலிருந்து பல வளைகுட நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலிருந்து வளர்ந்த நாடுகள் கூட இங்க பல பேர் வந்து இங்க சர்ஜரி அதாவது உடல் சுகாதாரத்திற்காக இங்கு வருகிறார்கள் அந்த தங்கு செலவு மருத்துவ செலவு என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய அந்நிய செலாவணி அதிகரித்து நம்மளுடைய தேச வருமானம் பெறுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதே போல நகர்ப்புறங்களில் விரைவான வளர்ச்சி இங்கே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது என்ன எல்லாம் சொல்றேன்னா அர்பனைசேஷன் சொல்றோம் சாரி அர்பனைசேஷன் அதன் ஒரு கட்டுமான வளர்ச்சியினை அதிகரித்து தொழில்நுட்ப 
மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு வளர்ச்சி அதிகரிப்பதற்காக நிலையானாக <laughs> பார்க்கிறோம் <laughs> இங்கே நமக்கு அதிகப்படியான உலகத்தை அதிகப்படியான இளைஞர்கள் கொண்ட ஒரு தேசம் என்றால் இந்தியா தான் அந்த அதிகப்படியான இளைஞர்களை கொண்டு நாம் இங்கே பிபிஓ போன்ற ஐடி ஐசிடி போன்ற நிறுவனங்களிலே அவர்களை பணியமர்த்தி நாம் அவர்களை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்று வாங்கும் சக்தி அதிகரித்து பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு நாம் உதவி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது சொன்னை அதே வேலைகளே இங்கே சில பலவீனங்களும் இந்தியாவில் இருக்கின்றது அந்த பலவீனங்களை பட்டியலிடுவதிலே நான் வருத்தம் அடைகின்றேன் அதிலே முதலாவதாக அதிக மக்கள் தொகை உலக அளவிலே சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு இந்தியா என்று திகழ்கிறது இந்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் என்பது ஒன்னு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஆகும் இந்த ஒன்னு புள்ளி ஏழு சதவீதம் என்பது ஆஸ்திரேலியாவினுடைய மக்கள் சுவகை தொகைக்கு சமமாக இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அடுத்தபடியான ஒரு பலவீனம் என்றால் ஏற்றத்தால் உள்ள ஒரு அரசாங்கமாக இந்திய அரசாங்கம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன பல வகையான திட்டங்கள் நாம் தீட்டினாலும் கூட வறுமை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் ஏழைகள் ஏழைகளாகவும் பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களும் ஆகிக்கொண்ட ஒரு நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஏற்றத்தால் மிகுந்த ஒரு தேசமாக இந்திய தேசம் இருக்கிறது அதற்கு காரணங்கள் பல அதில் குறிப்பாக ஜாதி அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாளர்கள் வருமான பகுதியில் ஏற்றப்பாடுகள் ஏழை பணக்காரர் என்ற ஏற்றப்பா ஏற்றத்தாளர்கள் என்று பல நிலைகள் இருக்கின்ற அவற்றை போக்குவதற்கு அரசாங்கம் பல திட்டங்களை தேடினாலும் அதற்கு அடிப்படையிலே இன்னமும் கூட கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீத மக்கள் எழுத்துறையிட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த எழுத்துறை போய்தான் தான் நம்முடைய அரசாங்கம் ஒரு உயர்ந்த பொருளாதார நிலை அடைந்து வளர்ச்சி என்ற நாடாக உருவாம என்பது அஜயம் இல்லை அடுத்ததாக அத்தியாசிய பண்டங்களுடைய விலை உயர்வு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை சரி செய்தாலே நம்முடைய மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகரித்து அதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயரும் இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடியது நம்முடைய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் திறனிட்ட நிலையில் இருக்கின்றோம் எத்தனையோ இளைஞர்கள் படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களை சரியான பதவியில் அமர்த்தி அவர்களுக்கு வேலை நிலை கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் நம்முடைய அரசாங்கம் நிலை என்பதுதான் ஒரு வருத்தற்குரிய விஷயம் அதை போக்கினால் நிச்சயமாக இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற்று அவர்கள் வருமானத்திலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு காரணமாக இருக்கும் அத்தியாவசிய பண்டங்களை விலை வருக்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் பெட்ரோல் டீசல் விலை அந்த விலைகளை கட்டுப்படுத்தினால் கட்டாயமாக மற்ற பொருட்களுடைய பண்டங்களுடைய விலையை குறைப்பதற்கு காரணமாக அமையும் அதை அரசாங்கம் போர்க்கால அடிப்படையிலே எடுத்துக்கொண்டு விலையை குறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் வளர்ச்சி நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சியாக இருக்கிறது நாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் ரெண்டு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை என்ற ஒரு உறுதியளித்து நாம் ஆட்சி ஆனந்தோம் ஆனால் நாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேர் கூட வேலை கொடுக்கக்கூடிய முடியாத நிலையை நாம் அதே போல உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மிக பலவீனமாக இருக்கிறது என்பது நம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலவீனமாக பார்க்கின்றோம் அதில் குறிப்பாக மீன் ஆற்றல் மிகவும் குறைவு 
போக்குவரத்து எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை பண்டங்கள் உற்பத்தி செய்த பண்டங்கள் பாதுகாப்புக்கு சரியான வழி இல்லை முழு சுகாதாரத்தை நம் மக்களுக்கு வழங்கவில்லை எண்ணற்ற ஆஹ் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்கின்ற பலவீனமா இருக்கின்ற காரணத்தால் அந்நிய நேரடி முதலீட்டாளர்கள் இங்கே வருவது தடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவற்றை அரசாங்கம் முழுமையாக கவனம் செலுத்தினால் நம்முடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சியை மேலே எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய பலவீனம் என்பது பழமையான தொழில்நுட்பங்களை நாம் பயன்படுத்தோம் இன்றைக்கு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஜப்பான் கனடா போன்ற நாடுகளிலே விவசாயத்திற்கு மெக்கனைசேஷன் கம்ப்ளீட் மெக்கனைசேஷன் கூடிய பொருளாதாரம் பின்தங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல இந்தியாவிலே மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதம் கிட்டத்தட்ட நாம் இன்னும் ஆண்டுகளிலே சீனாவை மிஞ்சி கூடக்கூடிய வகையிலே நம்முடைய உலகிலே முதன் ஆஹ் முதன்மையான ஆஹ் மக்கள் தொகையில் இருப்போம் என்ற கவலை இருக்கிறது அவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆஹ் நிலையில் இருக்கின்றோம் அதே வேளைகளில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு ஸ்கில்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த திறமையை கொடுத்து அவர்களை ஸ்கில்டு ஸ்கில்டு லேபராக திறமையானவர்களை மாற்றி அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டிய நம்முடைய ஆஹ் உயரிய நோக்கமாக அரசாங்கம் கொள்ள வேண்டும் நான் அதிக அக்கறை கொள்கின்றேன் அதே சமயத்துல ஒரு நாடு இரண்டு வகையிலே நாம் ஆஹ் நிலை அடைய வேண்டும் ஒன்று வளர்ச்சி இன்னொன்று முன்னேற்றம் வளர்ச்சி என்பது நாட்டினுடைய நேர்க்குமே சொன்னது போல கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு ஆண்டினுடைய மொத்த பண்டங்கள் பணிகளுடைய உற்பத்தியை நாம் கணக்கில் வச்சு சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதை நாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஹச்டிஐ ஹச்டி என்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அதே போல பி டூ எல்ஐ அப்படிங்கிறோம் பிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அடுத்ததாக ஜிஎன்ஹெச்ஐ ஜிஎன்ஹெச்ஐ என்பது கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றோம் இந்த மூன்றும் ஒரு நாட்டிலே அந்த ஒரு பக்கம் வந்து வளர்ச்சி என்பது ஜிடிபி கொண்டாலும் கூட அடுத்த பக்கமாக மனித குவாலிட்டி தரம் சொல்லக்கூடிய அந்த இது ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் பிபிஎல்எஸ் பிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இண்டெக்ஸ் தரமார்ந்த வாழ்க்கை அந்த இண்டெக்ஸ் கட்டமைப்பு வேண்டும் அதே போல கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலே மியான்மர் நாட்டிலே சாரி பூட்டா நாட்டிலே நான்காவது மன்னராக இருக்கக்கூடிய ஜிம்கே ஜிக்மே சிங்கே வாங் சுங் என்பவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இது அந்த ஹியூமன் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் என்பது மூன்று குறிப்புகளை கொண்டது ஒன்று சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இரண்டாவது கலாச்சார மேம்பாடு மூன்றாவது சிறந்த நிர்வாகம் மூன்றும் ஒரு சேர் அமைப்பு தான் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இவைகள் ஒரு நாட்டிலே எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டு இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு நாடு வளர்ந்த நாடுகளாக கருதப்படும் என்பதுதான் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று இதிலே நான் இந்திய பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயத்திலே நாம் இன்றைக்கு இருக்கின்றோம் நாட்டிலே மூன்று முக்கிய கட்டமைப்புகள் வந்து பிரைமரி செக்டர்னு சொல்லக்கூடிய விவசாயம் இரண்டாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூன்றாவது சர்வீஸ் மூன்று ஒன்று பின்னி வேண்டும் சேவைத்துறைகள் சேவைத்துறை இல்லாமல் விவசாயம் வளர முடியாது தொழில் வளர முடியாது இந்த மூன்று துறைகளும் ஒன்று ஒன்று நெருங்க தொடர்புடையது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் விவசாயத்திற்கு மிக குறைந்த 
பங்கீடு அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் ஏனென்றால் விவசாயிகளுடைய கழிப்பொருளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய சோகத்தில் இருக்கிறார்கள் தே அனேபிள் டு செக்யூர் ப்ராடக்ட் அதனால அவங்களுடைய விலை சரியா பொருளுக்கு சரியான விலை கிடைக்காத காரணத்தால் அவர்கள் சில சமையலே இன்டப்ஸ் கடன் சுமைக்கு ஆளாகி இறுதியே அவர்கள் சூசைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தற்கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சென்று கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பல வகையிலே அரசாங்கம் நிதி உதவிகளை கடன் உதவிகளையும் கடன் வசதிகளும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் தொழில் துறைக்கு வேண்டிய தொழில் முழுவதும் உருவாக்குவது கையிலே தொழில் துறைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் மூன்றாவது நாம் ஐடி செக்டர் என்றக்கூடிய சேவை துறையிலே சில துறைகளுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் எத்தனையோ கல்லூரிகளிலே பள்ளிகளிலே ஆசிரியர் அற்ற நிலை இருக்கின்றது ஆசிரியர்கள் திறம்பட்ட ஆசிரியர்களை அங்கே அப்பாயின் செய்து வேலையை கொடுத்து மாணவர்களுடைய கல்வி வளர்ச்சி மேம்பட்டால் ஒரு நாடு முன்னேறும் அந்த வேலை வளர்ச்சி கல்வி என்பது அடிப்படையான ஆதாரம் ஒன்று அது சட்டத்தின் முன்பாக கட்டாயமான ஒன்று எத்தனையோ ஐந்து வயது நிறைந்த ஒருவரும் கல்வி கற்க வேண்டும் கல்வி கற்பது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் குறைந்தபட்சம் எட்டாவது வரை கல்வி கற்று அவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு உதவ வேண்டும் Education is a process which brings desirable changes in the human mind. If we are not able to do this, we are not able to do this. 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 நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் கல்வித்துறைக்கு அதிக மானியம் ஒதுக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் சுகாதாரத்துறைக்கும் அதிக மானியம் ஒதுக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல முதன் முதலாக புதிய கல்விக் கொள்கை என்றை உருவாக்கணும் அதை எல்பிஜிங்கிற லிபலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் மூன்று முக்கிய அந்த லிபலைசேஷன் தாராளமயமாக்குதல் பிரைவேட்டைசேஷன் தனியார் மயமாக்குதல் குளோபலைசேஷன் உலக மயமாக்கல் என்ற கொள்கையோடு அன்றைக்கு முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரியாக மறைந்த பிரதம மந்திரி பெருமைக்கு பி வி நரசிம்மராவ் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அன்றைக்கு திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பொருளாதார துறை மந்திரியாக இருந்து இந்த திட்டங்களை எடுத்தார்கள் அதன் விளைவாக இன்றைக்கு நாம் ஓரளவுக்கு பொருளாதாரத்திலே முற்பட்டிருக்கின்றோம் என்பது மறக்க முடியாத உண்மை ஆகவே நம்முடைய பொருளாதாரம் என்பது மிக உயர்ந்த வேண்டும் என்றால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த குறைபாடுகளை களைந்து சீரிய முறையிலே மக்களுக்கு என்பவர் பெரிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை அவர் ஜெனரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மணி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்கம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எழுதினார் அதிலே அவர் குறிப்பிடுவது ஒரு நாடு வளர வேண்டும் என்றால் நாட்டுடைய மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு ஒரு நாட்டுடைய மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி அதிகரிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த நாடு முன்னேற முடியும் என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று அப்ப வாங்கும் சக்தி அதிகரித்தால் நாம் அதிகப்படியான தொழிற்சாலை உருவாக்கி பொருட்களை உற்பத்தி செய்வோம் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக நிறைய பேற்றுக்கு நம்ம வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க முடியும் நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் மூலம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தர முடியாது அப்படின்னு சைக்கிளுக்கில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வகையிலே நம்மளுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் கல்லூரிகளில் தரமான கல்வி வழங்குவதற்கு அதே போல் அங்கே ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலை என்ற நிலையை போக்கி அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு அளித்து திறம்பட்ட ஆசிரியர் மூலமாக நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கி இந்த தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த விதமான கருத்து இல்லை இத்துடன் என்னுடைய உரையாடல் நிறைவு கொள்கின்றேன் இதனே சந்தேகம் இருந்தால் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அருமை அதாவது பல இடையூறுகள் இருந்தாலும் நீங்க அழகா சிரிக்கீங்க உங்களோட சிக்னல் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணி பரவாயில்ல 
நல்ல உரை பல கேள்விகள் இருக்கு ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் நார்மலா நம்ம இந்தியால வந்து அதிகமா தானே இருக்குன்றத ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா முதல்நிலைக்கு கொண்டு வந்தா இன்னமும் சிறப்பான நம்முடைய வளர்ந்த நாடுகள் பட்டியல வருங்கிறத இல்ல இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஜிடிபி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட பாப்புலேஷன் ஒரு பக்கம் நீங்க இது சொன்னீங்க இல்லையா பாப்புலேஷன் ஒரு வீக் அப்படின்றத சொன்னீங்க ஆமா சார் ஆமா பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் அதுல இருந்து நமக்கு வீக் தான் பட் இப்போ வந்து அந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்மளோட கல்லூரிகள் ஆமா கல்லூரிகள் வந்து அதிகம் ஆஹ் இந்தியாலே வந்து தமிழ்நாட்டுலதான் கல்லூரிக்கு அது அதிகம்னு நினைக்கிறேன் நானு அதிகப்படியான தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் மருத்துவ கல்லூரிகள் அதிகமா அவ்வளவு நாடு மாநிலங்கள்ல தமிழ்நாடு முதன்மையா இருக்குங்கிறது மருத்துவ முதல்ல வந்து ஆந்திரா இருந்தது இப்ப ரெண்டாவது தெரிஞ்சதுனால நாம முதல் இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா நிச்சயம் நிச்சயமா அதுதான் அப்போ நம்மளோட என்ன தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் அதிகமா இருக்கு ஆனா வந்து நம்ம எஜுகேஷன் குவாலிட்டி தான் நமக்கு பிரச்சனையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா சார் முன்ன எஜுகேஷன் குவாலிட்டியான எஜுகேஷன்ல ரெண்டாவது வெளியில வந்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய நம்ம செயல் திட்டம் இல்லைங்கிறத மறுக்க முடியாது இப்ப நம்ம மக்களா என்ன செய்யலாம் அதாவது கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்திட்ட நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கு பல வழிகள் அவங்க மேம்படுத்துறாங்க மக்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க உங்களோட பொறுப்பு என்ன ஒரு பொருளாதார மேம்படணும்னா மக்கள் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு பொருளாதாரம் மேம்படணும் மக்களோட பொறுப்பு என்னவா இருக்கும் மக்கள் அவர்கள் வந்து எந்த பொருளையுமே அவர்கள் வீணடிக்காம செலவு பண்ணுங்கிறது ஒண்ணு தேவையில்லாத நம்ம வாங்குற காட்டுல அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கணுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் படித்த இளைஞர்களுடைய ஆண்டர்பனியர் ஸ்கில் அவங்களுடைய என்ன சொல்றோம் அவங்களுடைய முதலாளித்துவ தொழில் முடிவு முயல்வோங்கிற ஒரு நிலைய ஏற்படுத்துறதுக்கு அதிகப்படியான பயிற்சி எடுத்து அவர்களை ஏதாவது தொழில்ல ஈடுபடுத்தும் நிறைய தொழில் முனைவர் வரணும் வரணும் அதுதான் வரணும் அப்படிதான் சொல்ல வரீங்க அது ஒரு சரியான காரணம் தான் அதுக்கு அரசாங்கம் பல உதவிகளை செய்யுது ஆனா அது அந்த உதவிகள் என்ன என்னன்றது மக்களுக்கு போய் சென்றடையிறது இல்ல மக்களும் அதை கவனிக்கிறது இல்லைன்றது அது பார்வையா இருக்கு அது இளைஞர் மத்தியில சென்சிடைஸ் பண்ணும் சார் அவங்களை அறிவுறுத்தணும் இந்த மாதிரியான திட்டம் இருக்குங்கிறது அதிகப்படியான நம்மளுடைய மீடியா மூலமா அறிவுறுத்தி அவர்களை அந்த வரையறைகளை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு பயிற்சி பயிற்சி அளிப்பது அரசாங்கத்துடைய கடமை ஏதோ கொடுத்தா நல்லா இருக்கு ஏன்னா பயப்படுறது என்னன்னா பிசினஸ் பண்ணா வந்து கவர்மெண்ட் ஏல நமக்கு எப்ப இருந்தாலும் சம்பளம் வந்துடும் பிசினஸ் பண்ணா வந்து நமக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஆளுங்க வந்து அதுதான் ஒரு பெரிய சவால் தான் அது நமக்கு இருக்கிற இல்லையா கரெக்ட் தானங்க அரசாங்க வேலையோ தனியார் வேலையோ மாத சம்பளம் உறுதின்னு இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு ரிஸ்க் பேரி கிடையாது இப்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க தயாரா இல்லை அதை நம்ம அந்த கான்பிடன்ஸ் உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க தொழில இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் நன்றிகள் நான் என்னுடைய கேள்விகள் நிறைய இருக்குது நான் கேட்டேன் அப்புறம் எல்லாரும் கேட்கறது வாய்ப்புகள் இருக்காது கேள்விகளுக்காக நன்றி சார் நீங்களேங்க <laughs> 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 லேடிஸ்க்கு பியூட்டி பார்லர் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ஜென்ஸுக்கு வந்து காளான் வளர்க்கறது அதே மாதிரி வேற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் போடுறாங்க அதை பாக்குறாங்க பாக்குறதுல பாக்குறது பார்த்தா கூட அதை போய் அட்டன் பண்றோம் அதை போய் எடுக்கணும்ன்ற முடிவு வரணும் ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ் இப்ப இப்ப நீங்களோ நானோ படிக்கும் போது நமக்கு நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் கூட வழி அனு வழி நடத்தி இருக்க மாட்டாங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்றத வழி நடத்தி இருப்பாங்க இந்த சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்றதுல நம்ம டீச்சர்ஸும் 
கொஞ்சம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்றது சார் இவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்ட் இந்தியன் எக்கானமிய இன்னைய நட்ஷெல் ஒன் ஹவருக்குள்ள இவ்வளவு அழகா கொடுத்தாரு இதுல நம்ம பொதுமக்களா என்ன செய்யணும்னு நீங்க கேட்டீங்க ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு பப்ளிக் டெட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வருது நம்மளோட இம்போர்ட் பாலிசி நம்ம என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்றோமோ அதை விட ஜாஸ்தி இம்போர்ட் பண்றோம் அந்த இம்போர்ட் பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இம்போர்ட் வந்து ஒரு ஏழு நாடுகள்ல இருந்து நம்ம வாங்குறோம் அந்த ஏழு நாடுகள்ல வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்றதுல முக்கியமா சைனால இருந்து ஏறத்தாழ டுவெல் பர்சன்ட் நம்மளோட பப்ளிக் டெட்ஸ் வந்து அதுலதான் நமக்கு வருது சோ அந்த மாதிரி பொருட்களை அவங்க குடுக்கற மாதிரி சீப்பா அவங்க குடுக்கற மாதிரி ஒரு இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு தூரம் ரெண்டாவது கம்பெனிஸ் எல்லாம் வெளியில இருந்து வருது நம்மளோட லேபருக்கு வேலை கிடைக்குது ஆனா அதுல இன்டைரக்டா நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கேன் கோகோ கோலான்னா எவ்வளவு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் ஆக்குறதுக்காக நம்ம கண்ட்ரீல வராங்க ஒரு போர்டு கம்பெனி இப்ப மூடிட்டு போறாங்க அத்தனை லட்சம் கார் ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஆனா வந்து நமக்கு பார்க்கும் போது இந்த கம்பெனி மூடிட்டு போறாங்க அப்படின்னு தோணும் ஆனா அதுக்கு இன்டைரக்டா காஸ்டிங் போடாம நம்மளுடைய வாட்டர் எவ்வளவு யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தோம்னா அவங்க கொடுத்தது ஒண்ணுமே இருக்காது நம்முடைய நாடு பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் எக்கானமியில ஃபர்ஸ்ட் இருந்த நாடு தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து தேர்ட் கண்ட்ரியா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஜிடிபில சிக்ஸ்த் கண்ட்ரியா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம கம்ப்ளீட் நம்மளோட கல்ச்சர் அண்ட் ஹேபிட்ஸ வந்து ஒரு குளோபலைசேஷன்ல வந்து மாத்திட்டாங்க இது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிலதெல்லாம் இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அதுல அவர் சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட கவர்மெண்ட்ல சில லேக்கும் இருக்கு அது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர்றதுலயோ நம்ம லேபர் இது பண்றதுலயோ சில லேக்கும் இருக்கு இதுக்கு இளைஞர்கள் வந்து அந்த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் பார்க்காம நானும் ஒரு ஆண்டர்பிரூனர் ஆகணும்ன்றதுக்கு ஒரு தயாரிக்க தயார் நிலையில போனோம் நம்ம வாண்ட்ஸ் லிமிட்டடு சாரி ரிசோர்சஸ் லிமிட்டடு வாண்ட்ஸ் அன்லிமிட்டடு நம்ம அதுல என்ன சாட்டிஸ் பண்ணணும் என்ன சப்ஸ்டியூட் போனோம் அது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் சார் இது நம்ம கிளியரா இருக்கணும் இன்னைக்கு எல்பிஜி நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு சிலிண்டர் வாங்குறோம் எத்தனை பேர் வீட்டுல வந்து வேஸ்ட் வெஜிடபிளும் வேஸ்ட் ஃபுட்டையும் வந்து த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கேஸ் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் லைக் கோபர் கேஸ் தட் இஸ் அவைலபிள் ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் வந்து மக்கள் மாத்தி யோசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் எல்லாருமே எல்லா தரசிகளும் சரி வெளியில இருக்கவங்களும் சரி ஜென்ஸும் சரி பண்ணோம்னா நம்முடைய இந்தியன் எக்கானமி வந்து இன்னைக்கு இளைஞர் ஃபோர்ஸ் நம்மகிட்ட தான் இருக்கு நம்ம தான் வந்து லேபர் சப்ளையர் ஃபார் ஆல் கண்ட்ரிஸ் இன்னைக்கு யூஏஇ எல்லாம் எடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா தான் ஒர்க் பண்றாங்க அங்க என்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும் மற்றவங்களாகட்டும் அதனால நமக்கு நம்மளுடைய பொட்டன்சியல நம்ம ரியலைஸ் பண்றதுக்கு எக்கானமியை க்ரோத் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி அது வந்து பயிர் மொழியிலே தெரியுன்ற மாதிரி அந்த இளைஞர்கள் கூட்டத்தை வந்து சென்சிட்டைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நானும் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சதுனால ஐ ஐ தாட் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் திஸ் தேங்க்யூ சார் எல்லாரும் <laughs> 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 பொருளாதார உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்க சுற்றுச்சூழல் என்ன பண்றோம் பொருளாதாரம் உயர உயர சுற்றுச்சூழல் தாழ்வு அடைதுங்கிறது அது ஒரு நிலை அதாவது வந்து விரைவில் பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்ற நிலையில் சுற்றுச்சூழல் மாசடைகிறது அப்படின்றது நாங்க ஒரு கருத்து எடுத்து வைக்கிறோம் அதுக்காக தான் நாங்க என்ன பண்றோம் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றோம் டெவலப்மெண்ட் இருக்க வேண்டிதான் இட் மஸ்ட் பி சஸ்டைனபிள் அது என்ன சொல்றோம்னா ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் இந்த மூணு இருந்தா தான் சஸ்டைமெண்ட் டெவலப்மெண்ட் வரும் இப்ப நல்ல டெவலப் ஆகுது அப்படின்றா இந்த விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தார் நான் எம் எஸ் சுவாமிநாதன்கிட்டே நேராக பேசின ஒரு மாநாட்டுக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு சான்ஸ் வந்து ஏன்னாங்க நீங்க வந்து விவசாயத்தை உற்பத்தி பண்ணிட்டு பண்ணீங்க எல்லா பூச்சி மருந்தெல்லாம் இது பண்ணீங்க உரத்தை பண்ணீங்க கடைசியில மண்ணுடைய தரம் குறைஞ்சி போச்சு இப்ப உற்பத்தி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்ற கேள்விய இது எனக்கு ஐ வாஸ் லக்கி டு மீட்டிங்கும் எம்ஆ எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஒரு மாநாடு உலக தழுவிய மாநாடு நடந்தது அதில் பேசினேன் அவர் என்ன சொன்னார் அப்போ இருந்த நிலவரம் அதாவது அப்போ வந்து இப்போ உணவு தேவைப்பட்டது பற்றாக்குறை வந்துடும் பஞ்சம் வந்துடும் தான் செய்கிறோம் இப்போ வந்து நாம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி ஆகண
மனிதனுடைய இந்த எந்த செலவு குறைஞ்சிடும் அதாவது வந்து உடல் உபாதைகள் செலவும் குறைஞ்சிடுது அப்ப பொருளாதாரம் கூடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த இவர் இவரை நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இப்ப நம்ம இந்த பொருளாதார நிபுணர் பாலசரவன் என்ன ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க பொருளாதாரம் உயரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க பொருளாதாரம் வந்து எந்த ஸ்பீட்ல உயரணும் அதாவது அது ரொம்ப உயரும் பொழுது மாசு அடைக்குது அந்த மாசு அடையாத வந்து பொருளாதார உயர்வை பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என்னன்னா மாசு அடையக்கூடாது வேகமா ஓடுறோம் விழாம ஓடினாதானே இலக்கு அடைய முடியும் வேகமா ஓடணும்னு சொல்லி கீழே விழுந்தாலும் அந்த இலக்கு அடைய முடியாது அதுக்கு என்ன நீங்க வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க மிஸ்டர் பாலசரவணன் உங்களுடைய கேள்வி அருமையான கேள்வி நீங்க கேட்கறது நீடித்த நிலைத்த சுற்றுச்சூழல் இருக்குன்னு தெரியுங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அட் காஸ்ட் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் தான் சுற்றுச்சூழல்ல பொருளாதாரம் இல்லை அந்த சுற்றுச்சூழல்ல அந்த வளங்களை வந்து குறிப்பிட்ட அளவு அதனுடைய தன்மை கிடாமல் நம்ம பயன்படுத்தி அதுக்கு எந்த விதமான மாசு இல்லாம அதை பயன்படுத்தி நம்ம பொருளாதாரம் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்தணும் இப்போ விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அதை வந்து சட்டப்பூர்வமாகிட்டாங்க அதே போல நம்ம நாட்டிலே வந்து நம்முடைய அடிப்படையா எழுபது சதவீத மக்கள் வந்து விவசாயத்தை ஈடுபட்டு இருக்கும் போது அவர்களை வந்து கெமிக்கல் பெர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ற காட்டிலுமே அவங்களுடைய பயோ பெர்டிலைசர்ஸ் நீர் உரத்தை பயன்படுத்தி விவசாயம் பண்றதுக்கு அவங்களை நடைமுறைப்படுத்தலாம் கால்நடைகளுடைய வளர்ச்சி அதிகரிக்கிறதுக்கு அவங்க ஊக்கப்படுத்தலாம் அப்ப அவங்களுக்கு எழு தொழு உரம் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய மண்ணை பாதுகாக்க முடியும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க முடியும் அதே சமயம் தொழில்நுட்பத்துல நம்மளுடைய இப்ப நம்ம இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெக்னிக்கல்ல கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் காட்டில் லேபர் இன்டென்சிவா அதே மாதிரி செய்ய முடியும் காந்தி சொன்னது போல நம்ம உயர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த காட்டில சிறந்த குறைந்த தொழில்நுட்பத்தை வைத்து மக்களை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு அவங்கள வருமான நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம உதவ முடியும் நல்ல நல்ல அருமையான கருத்தை சொன்னீங்க இதுல என்னன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா என்ன ஒரு ரிசர்ச்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட் தான் வந்து இட் இஸ் கார்பன் சிங்க் அப்படின்றாங்க அதாவது ஒரு கார்பன் அதாவது கார் காற்றுல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைட்ல நிறைய உறிஞ்சக்கூடிய ஒரே காடு வந்து அமேசான் காடுகள்ன்றோம் இப்ப அந்த அமேசான் காடுகள்ல இருந்து அதிகமா இப்ப கார்பன் எமிஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது என்ன காரணம்னு சொல்றாங்கன்னா அதாவது வந்து நீங்க வந்து விவசாயத்துக்காக வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க விவசாயத்துக்காக அப்புறம் வந்து அந்த மாடுகள் ஆடுகள்லாம் வளர்க்கறதுக்காக தேவைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து அந்த காடுகள் அழிக்கிறீங்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து நிறைய கார்பன் எமிஷன் ஆகுது இதனால வந்து அதிகமா கார்பன் எமிஷன் ஆகுதுன்றோம் இப்ப இதுல என்ன முக்கியமான பயனா இருக்கிற விவசாயத்தை இருக்கிற மண்ணை வந்து கெடுத்து போயிட்டு இல்லாத ஒண்ணுக்கு போய் அது சுற்றுச்சூழல கெடுத்து அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இந்த மீடியா மூலமா என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இருக்கிற விவசாயத்துல நல்லா ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுங்க மண் தரத்தை கூட்டுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க போய் காட்டை வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அங்க போய் மாடுகளை வளர்க்கறது இதுல பொருளாதாரம் உயர்ன்ற ஒரு ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தோட செயல்படுறது இது இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுதான் இப்ப லேட்டஸ்ட் திங்கிங் ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து உயர வேண்டிதான் பொருளாதாரம் உயர வேண்டிதான் அது தேவையில்லாம இப்ப நாமளே அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா உடல் உபாதை வருது பாருங்க அதே மாதிரிதான் அளவோட சாப்பிடும் போது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் வந்து அரசு அரசு வந்து விவசாயிகள் மீது வந்து ஒரு பதிவு காட்டுறது இல்லை அரசு வந்து ஒரு ஏழு ஒரு ஒரு உலகத்திலே இல்லாத அது இந்தியாவில் வந்து இத்தனை மாசமாக போராடுறாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான கருணியும் காட்டாமல் அது ஒரு ஒரு பாராமுகமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் தேவையில்லாதது அது மக்களை இப்போ விவசாயிகளை கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆர்கானிக் விவசாயமா அதுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ தரோம் அதுக்கு வந்து இப்போ பூச்சி மருந்து ஆர்கானிக் பூச்சி மருந்து தரோம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது ஒரு ஒரு என்ன எல்லாம் இப்போ ஒரு 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 அரசாங்கன்றது இது அரசாங்கம் தன்னுடைய செயல்பாடு செயல் எழுத நிலையில் இருக்கு இப்போ அதாவது ஒரு விவசாயிகள் இத்தனை மாசமா போராடுறாங்க உலகத்திலே இல்லாத ஏன்னா இந்தியா முன்னேறணும் பொருளாதாரத்தான விவசாயம் முன்னேறணும் அந்த விவசாயிகளை துன்புறுத்தி அந்த விவசாயிகளுக்கு தேவையானது செய்யாததால இப்ப என்ன ஆயிட்டுனா இதனுடைய இம்பாக்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனாதான் தெரியும் அது இம்பாக்ட் இப்ப தெரியாது அதுக்குள்ள அவங்க பதவி விட்டு போயிடுவாங்க அதாவது இப்ப இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் வந்து இப்ப நாம நம்ம பேரு நிலைக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க செய்யணும் அதை விட்டுட்டு நாம இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களை வந்து அடக்குமுறைகள இது பண்ணிடலாம் அப்புறம் நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் வர்றவங்க பார்த்துப்பாங்க இப்படியா ஒரு அப்ரோச் இருக்கு ஆளுகின்றவர்களுக்கு எதுக்கு அவங்க இந்த நாட்டை ஆள வச்சோம் எதுக்கு நாட்டுல வந்து அவங்கள
அது வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு ப்ரைவேட்டைசேஷன்ல என்ன வளர்ச்சி வந்துட போகுது ப்ரைவேட்டைசேஷன்ல வளர்ச்சி இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் தான் வளருவாங்க ஆனால் மக்கள் பொதுவாக வளரணும் அப்போதான் உற்பத்தி உற்பத்தி எப்படி வரும் ஸோ அந்த உற்பத்தியை பற்றி யாருமே திங்க் பண்ணல மன்மோகன் சிங் இருந்தப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அவர் அழகாக நல்லா பண்ணார் இப்போ வர வர குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு ரீசன் யாரும் என்ன பர்டிகுலராக ஒருத்தவங்களை குறை சொல்ல இந்த அரசு ஒட்டு மொத்தமாக நல்லா பண்ணணும் இப்போ வெளிநாட்டெலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்க இப்போ பொருளாதார உற்பத்தி இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அதில் சில வளர வளர்ந்த நாடுகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ சுற்றுச்சூழலில் வந்து இந்த இது அதிகமான ஒன்று மாசு அதிகமான ஒன்று உலகம் வந்து வெப்பமயமாகி அந்த உலக வெப்பமயமான காரணத்தால் ஐஸெல்லாம் வந்து ஆர்டிக் அண்டார்டிக்காவில் உருக ஆரம்பிச்சிருது உருகி கடல் பட்டம் உயர்ந்து இந்த 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 நூற்றாண்டுக்குள்ளே மெட்ராஸில் பாதிக்கு மேலே மூடின்றாங்க தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ அதில் என்னென்னா அது எப்போ அந்த எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கின வரைக்கும் லாபம்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வளர்ந்த நாடுக்கு அப்போ ரெடியாக இருக்காங்க வித் லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்கு எப்போ ஐஸ் உருகும் அங்கே போய் வந்து போர் போட்டு அங்கே இருக்கிற இயற்கை வளத்தை உறிஞ்சிருந்து ரெடியாக இருக்காங்க இது வந்து இது வந்து ஒரு அமைதியான முறையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து எதுக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்க நாட்டு வளத்தை வளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களாம் இது வந்து தேவையாது அது ஐஸ் உருகத்தை பற்றியும் கவலைப்படலை சுற்றுச்சூழலை பற்றியும் கவலைப்படலை அவங்க எதுக்கு எங்கே போகிறாங்கன்னா அது எப்போ உருகி இன்னும் சுத்தமாக தரையாகும் இங்கே முழுகினா பரவாயில்ல அதில் போய் அவங்க வந்து அதில் எல்லா வளர்ந்த நாடுகள்லாம் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களுடைய டெக்னிக்க டெக்னிக்கல் நோகாவை வச்சுக்கிட்டு அங்கே ஏன்னா வளங்கள் நிறையா இருக்குது அவ்வளோ நிறையா இருக்குது தங்கம் இருக்குது வைடு உரிய இது இது இருக்குது இந்த கறி இருக்குது எப்படி தினமும் இருக்குது எவ்வளோ அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக என்ன இருக்குது அந்த வளத்தை எடுக்கிறதுக்காக எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா இது வேண்டுமென்றே தூண்டி விட்டதாக கூட கூட இருக்கலாம் இப்போ சுற்றுச்சூழல் மாசு இது இது வந்து தூண்டி விட்டதாக கூட இருக்கலாம்னு எனக்கு இப்போ எனக்கே ஒரு டவுட் ஆச என்வரன்மெண்டல் லிஸ்ட்டு ஐ திங்க் ட்வைஸு இது ஏன் இப்படி ஆகுது இப்போ இது வந்து ஃபாரஸ்ட்டு ஃபயரே வந்து மனிதன் வைக்கிறான்றான் தீ இப்போ ஃபாரஸ்ட்டு ஃபயர் இயற்கையாக உருவாகும் எப்படின்னா அந்த இது வரும் மின்னல் மின்னும் இடி இடிக்கும் அதில் கூட ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து சான்ஸ் இருக்கு அது அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்காது இவன் அணைக்க முடியாத அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் பண்ணுறான் இவன் ஏன்னா இப்போ வேறு சட்டம் சீக்கிரம் அணைக்க முடியாது அதில் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நம்ம கிடச்சிரும் அப்புறம் திரும்ப அது எப்போ வளர்றது ஒரு காடு உருவாகிறதுக்கு ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகுதுங்க ஒரு ஃபுல் ஃப்ளைட்டு ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகுது அப்புறம் இவன் தான் கொளுத்துட்டாங்க என்ன ஒரு லட்சம் வருஷம் எங்கே இருக்க போகுது நம்ம எப்படி பிரித்து கொடுத்துருவோம் அதில் வந்து விவசாயம் பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் மாடு வளர்க்கலாம் இருக்கிறதுல மாடு வளர்க்க முடியல இருக்கிற தரிசு நிலத்தில் வந்து விவசாயம் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து உப்பு உப்பு மண் இருக்குது பாருங்கள் அதில் விவசாயம் பண்ணலாம் அந்த டெக்னிக்கல் நோக்கம் இது பண்ணிட்டு செய்யாமல் ஒவ்வொரு நாடும் இப்படி போட்டி போட்டு கொண்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஓரளவுக்கு வருது நானும் என்னுடைய என்னுடைய நூலில் வந்து சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வும் சுகமான வாழ்வும் அப்படின்ற நூல் இப்போ வெளியிட போகிறேன் அந்த நூலுக்கு வந்து இப்போ அமெரிக்க வாஷிங்டனில் இருக்கிற தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவார்டு அடுத்த வாரம் வாங்குகிறேன் அந்த என் நூல் வரத்துக்கு முன்னாடி அவார்டு வருது நூல் வந்து வந்துட்டு தான் அவங்க நேரம் ஆன் பண்ணாங்க வருது அதில் நான் விளக்கமாக நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் அதில் ஈவன் பாடல்கள் மூலமும் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப வந்து என்னுடைய வாட்டர் பயோகிராஃபியில் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் பற்றி என்னுடைய வாழ்க்கை நிலையோடு சேர்ந்து சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அந்த அந்த புத்தகம் வந்து வெளியீட்டு விழா நம்ம ஸ்டீஃபன் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காரு அதனால் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இது வரைக்கும் நான் எத்தனையோ அஞ்சு புக்கு எழுதியிருக்கேன் எல்லாம் சுற்றுச்சூழலை பற்றி தான் இந்த சுற்றுச்சூழலை வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக கவனிச்சுக்கிட்டே முன்னேறும்போது தான் அந்த பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது எப்படின்னா சுற்றுச்சூழலை வந்து கவனிக்கிறதே கிடையாது யாருமே அதில் வந்து நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையணும்னா இந்த இதை நினைக்கிறது இப்போ இருக்குங்க இப்போ பெட்ரோல் இருக்கு பெட்ரோல் விலை கூடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்முடைய தலைவர் பாலசரவணன் இப்போ அந்த பெட்ரோலை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது சுற்றுச்சூழல் மாசு அடையுது இப்போ நீங்கள் வந்து தங்கம் எடுக்கிறீங்க வைரம் எடுக்கிறீங்க அப்போ அங்கேருந்து உள்ளேருந்து இருக்கிற மண் அந்த இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்து மாசு அடைஞ்சு விவசாயத்தை செய்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டேஷன் இது பண்ணணும் மற்றது அடிப்படையில் இருக்கிற விவசாயத்தை முன்னேற்றினாலே நம்ம நாடு முன்னேறிடும் அது இப்போ இருக்கிற
ஆனா நம்ம நாட்டை தவிர இது எல்லா நாடும் நல்லா தான் இருக்கு நான் அதை வந்து கணக்கு நானும் அமெரிக்கா போயிருக்கேன் மலேசியா போயிருக்கேன் மலேசியாவுக்கு போயிருந்தப்ப அங்க வந்து ஒரு பசுமை பயணம் சென்ற அங்க ஒரு மீட்டிங்ல பேசும்போது அங்க இருக்கும்போது அது பேப்பர்ல நல்லா பிளாஷ் பண்ணாங்க என்னன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா என்ன சொல்றது மலேசியன் டிம்பர் மலேசியன் டிம்பர் அது ஒரு பெரிய மரங்களை ஏன் வெட்டுறீங்க நான் கேட்டேன் ஒரு காடு உருவாகிறதுக்கு ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகுது அந்த மரத்தெல்லாம் போய் வெட்டி அது அது எதுக்கு இது பீரோ அது ஜன்னல் கதவு எல்லாம் போடுறதுக்கு நல்ல மரத்தெல்லாம் வெட்டி அது ஒரு மரம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அதை போய் வெட்டி அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு ஆக்சிஜன் கிடையாது ஒருத்தன் அவுட்டு ஒரு பேச்சு சொல்ல ஒரு மரம் வெட்டினா நீ ஒரு மரத்தை வெட்டல ஒரு ஆளை வெட்டுறன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் யூ ஆர் கட்டிங் ஸோ இப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு 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 அப்ப சொல்லும் போது பிளாஷ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க காடுகள் இருக்கிற மரங்களை வந்து வெட்டுறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்னா சுற்றுச்சூழல் அவங்களுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் தான் வெட்டி விற்கிறதுல அதாவது நுனி மரத்துல இருந்துகிட்டு அடி மரத்தை வெட்டக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா சுற்றுச்சூழல் நுனி மரத்துல இருந்துட்டு அடி மரத்தை வெட்டாதீங்க நீங்க அடி மரத்துல இருந்துட்டு நுனி மரத்தை வெட்டுங்க அப்ப வந்து அது நமக்கு ஆபத்து இல்லை ஸோ இதுதான் என்னுடைய கருத்து நம்ம பாலசரவனுக்கு என்ன ஒரே ஒரு சின்ன கல்வினா இதுக்கு ஏதாவது வேற ஏதாவது உங்கள்ட்ட இது இருக்குதா அதாவது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்து இல்லாம பொருளாதாரம் முன்னேறணும் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி அவர்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டாலுமே ஒரு சாதாரணமா இன்றைக்கு வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே சுற்றுச்சூழல் அழிச்சுட்டுதான் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறார் ஆமா விதவிலக்கு இல்ல ஒரு பக்கம் வந்து குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இருக்கு அதுக்கு நம்ம எந்த வழியும் கண்டுபிடிக்காம சுற்றுச்சூழல் பண்ண முடியாது ஆமா நாம வந்து நீங்க சொல்ற ஏற்கனவே சொன்னதுக்குள்ள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டை சுத்தி மரம் வளர்க்கறது நம்ம அதிகப்படியான மின்சாரத்தை பயன்படுத்தாம இருக்கிறது ஏசி பயன்பாட்டை குறைக்கிறது இப்படி செய்யலாம் அதே சமயத்துல விவசாயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் தொழில்துறையில வந்து நம்ம அதிகப்படியான மின்சாரம் இல்லாம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோலார் பவர் சோலார் பவரை வச்சு இருக்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிசோர்ஸ பார்த்தா சோலார் பவர் அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணல தொழிற்சாலையில பயன்படுத்தலாம் வீட்டு தரி மின்சாரத்தை எடுத்துக்கலாம் தொழிற்சாலைக்கு வேண்டிய மின்சாரத்தை சோலார் பவர் மூலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஓரளவு நம்மளுடைய அந்த கார்பன் டை எமி ஆக்சன் ஆக்சைடு எமிஷன் நம்ம குறைச்சிட்டு நம்ம பண்ண முடியும் எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் பருவ நாளில் கட்டாயம் சட்டமாகணும் ஒரு பத்து மரத்தை விடணும் அப்படி செஞ்சோம்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சு நம்ம ஆக்சிஜன் வெளியில வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி எல்லாருமே நம்ம சொல்றோம் மரத்தை வைக்கணும் வைக்கணுங்கிறோம் எத்தனை பேர் மரத்தை வச்சோம் வாழ்க்கைய எல்லாத்துக்கும் அவேர்னஸ் இருக்கு ஃபங்க்ஷனல் அவேர்னஸ் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் எத்தனை பேர்த்துக்கு இருக்கு நான் என் வாழ்க்கையில எத்தனை மரம் நட்டன்னு ஒரு அறிவிப்பு சொல்ல முடியுமா நான் என் வாழ்க்கையில ஐநூறு மரம் குறைஞ்சு வச்சோம் இது ஒரு ஒருத்தர் மரத்தை வச்சோம் அப்படின்னாவே நம்மளோட பொன்னேரியில பிரின்சிபாலா இருந்தப்ப இருபதாயிரம் மரம் வச்சோம் அப்ப லயன்ஸ் கிளப்ப கொண்டு வந்து வச்சு அப்ப வந்து அஹ் இவரு அப்துல் கலாம் இந்த இதுல அஹ் விவேக் ஒரு இது நடத்திட்டு இருந்தாரு அவரு தேர்ந்த செடிகள் எல்லாம் வாங்கி நட்டோம் ஆனா மரங்கள் வைக்கிறது ஒரு நல்ல நீங்க சார் சொன்னது ரொம்ப அருமையானது நாங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய புக்கு விற்பனையில ஒரு ஒரு புக்கு வித்தா ஒரு மரம் நடுறதுனா நான் அதுலயே அந்த புக்குலயே குறிப்பிட்டுட்டேன் ஒரு புக்கு விற்றா அது அந்த புக்கு காசுன்னு நினைக்காதீங்க அது வந்து நாங்கள் மரம் வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு கூட எழுதியிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் மரங்கள் வந்து ரொம்ப அதுதான் மரம் அவர் சொன்ன கருத்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது நம்ம நடைமுறையில் சேர்ந்தாலும் அவர் பொருளாதார மேதையை சொல்கிறாரு அதாவது மரங்கள் வச்சுட்டாலே அது ஓரளவுக்கு இப்போ எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடுறதுல ரொம்ப மக்களாகி நாம என்ன பண்ணோம் கேட்ட கேள்வி கேட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாம அரசாங்கத்தை குறை சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அது அது இன்றைக்கு நடக்கிற வேலை இல்ல நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கேள்வி வச்சேன் அரசாங்கத்து வழியை பார்த்தோம்னா அது இன்னைக்கு பேசி நாம பேசி முடிவு பண்ண போறது இல்லை எதுவுமே நடக்க போறது இல்ல அங்க நம்ம நம்ம கையில பல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னா அரசாங்கம் தான் முழுக்க முழுக்க பொறுப்புன்னு நாம நினைக்கிறோம் பல சூழ்நிலைகள்ல பல காரணங்கள் இருக்குது நமக்கு தெரியும் சில விஷயம் பல காரணங்களை நாம இங்க பேச முடியாது 
பொதுத்தரத்துல நம்ம இது பேசணும் அதுக்காக தான் நம்ம நம்மளா மக்களா என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட பங்குக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவும் கேட்டேன் ஆஹ் மகிழ்ச்சி உங்களோட கருத்துக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அடுத்து வேற யாராச்சும் பேச வரீங்களா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க நான் எஸ்ஐ விஐடி கல்லூரி தமிழ்த்துறை தலைவர் முனைவர் மு நளினி ஐயா முனைவர் பாலசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பா செறிவான ஒரு உரை வழங்கினார்கள் ஆய்வுரையாக அது இருந்தது பயனுள்ளதாக இருந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி இதை ஏற்பாட்டு செய்த அனைவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயா முதல்ல நம்மளுடைய பிரேமை அம்மா சொன்னாங்க மறைநீர் பொருளாதாரம் அப்படின்றத குறித்து அவங்க விரிவா சொன்னாங்க மறைநீர் பொருளாதாரத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு நம்ம பொருளாதார வணிகம் அயல் நாட்டு வணிகம் செய்ய வேண்டும் சொன்னாங்க அருமையா இருந்தது அதை தொடர்ந்து நம்முடைய ராஜா ஐயா அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படாத வகையில பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தணும் சுவர் இருந்தாதானே சித்திரம் வரைய முடியும் நம்முடைய அடிப்படை வளங்களை எல்லாம் பாழ்படுத்திட்டு செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றது அறி அழகா சொன்னாங்க என்னுடைய கருத்து என்னுடைய அண்ணாடத்துல என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஆஹ் பாலசரணன் ஐயா வந்து என்னுடைய அண்ணன் அதனால எனக்கு அண்ணன் வந்துருச்சு வழக்கமா பேசுறது போல நம்முடைய பொருளாதார வல்லுநர் அம்பத்தியாசன் சொல்றாரு இல்லைங்களா உற்பத்தி அதிகரிப்பதன் மூலமாக மட்டும் இல்ல அந்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை எல்லாருக்கும் போய் சேர செய்வதன் மூலமாகத்தான் பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அமர்த்தியாசன் சொல்ற மாதிரி அண்ணன் சொன்னாங்க மக்களுடைய வாங்கும் திறனை அதிகரிக்கணும்னு சொல்றேன் அருமை ரொம்ப அருமை வாங்கும் திறனை அதிகரிக்கணும்னா வறுமை ஒழிக்கணும் இல்லையா வறுமை ஒழிக்கணும்னா கல்வி வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஏற்படணும் இல்லையா இப்போ இந்த கல்வி வளர்ச்சி முன்னேற்றம் அப்படின்றது வாங்கும் திறனை அதிகரிக்கிற வகையில இருக்குதா பஸ்ட் கேள்வி முதலாவது அடுத்து ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்படி நீங்க தொழில் வளர்ச்சி போன்ற இவ்வளவு தூரம் முன்னேறி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாக்கா நாங்க தொழிற்கல்வி முதலான எல்லா கல்வியையுமே நாங்க தாய்மொழி வழியாக கொடுக்கிறோம் அதனால இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு கிடையாது எளிமையாக எங்களுடைய இளைய தலைமுறை தொழில் கல்வி எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுறாங்க அதனால எங்களுக்கு முன்னேற்றம் மிகவும் எளிதா இருக்கு அப்படின்றது போல சொல்றாங்க இப்போ நம்ம வந்து தாய்மொழி வழியாக இந்த தொழிற்கல்வி முதலான எல்லாவற்றையும் மாணவர்களுக்கு இளைய தலைமுறைக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து அண்ணன் ஐயா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது இப்படி தாய்மொழி வழியாக கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வளர்ச்சி அடைந்த அவர்களுடைய ஒரு பொருளாதார திறனை பொருளாதார ஆற்றலை பொருளாதார மேம்பாட்டு ஆற்றலை நம்ம வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பு அனுப்பாம நாமளே பயன்படுத்திட்டு நம்ம நாட்டை முன்னேற்றலாம் இல்லையா இன்னைக்கு நல்லா படிச்சுட்டவங்க நல்லா இது பண்றாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க போயிட்டு அங்க போய் வேலை பாக்குறாங்க நமக்கு வருமானம் நம்ம நாட்டுக்கு இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய வளம் நம்ம நாட்டுக்கு இல்லாம போயிடுது இல்லையா இந்த மாதிரி சில கேள்விகள் இதற்கு அண்ணன் என்ன பதில் சொல்றாங்க அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தாய்மொழி வழி கல்வி உதவுமா இன்னைக்கு இருக்கிற கல்வி திட்டம் வந்து பொருளாதாரத்தை உயர்த்துகிற வகையில இருக்குதா ரெண்டாவது மூணாவது இந்த பொருளாதாரம் இருக்கு இல்லையா இருக்கிற வளங்களை பயன்படுத்திட்டு மனித வளத்தையும் பயன்படுத்திட்டு இன்னைக்கும் நாளைக்கும் அதை எப்படி எல்லா துறைகளுக்கும் எப்படி பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது அப்படின்றது பொறுத்துதானே பொருள் பொருளியல் அப்படின்ற சொல்றோம் இல்லையா இந்த திட்டம் சரியாக நம் நாட்டில செயல்படுத்தப்படுகிறதா இருக்கிற வளம் செம்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பது குறித்து பேசினாங்க நம்ம ராஜா ஐயாவும் அண்ணனும் பத்தி சொல்லிட்டாங்க மனித வளம் சரியா பயன்படுத்தப்படுகிறதா ஏன்னா நம்ம வந்து மக்கள் தொகையில மிகுந்திருக்கிறோம் இல்லையா அப்ப மனித வளத்துல மிகுந்திருக்கிறோம் தானே அது நமக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தானே அப்போ நம்ம உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த வளத்தை இன்றைக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் பல்வேறு தொலைகள் துறைகளுக்கு சரியாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறதா இந்த திட்டம் செம்மையாக செயல்படுகிறதா இதற்கு முனைவர் பாலசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அவங்களுடைய கருத்து மேலான கருத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் தமிழ்துறை தலைவி டாக்டர் நல்லி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் உங்களுடைய கேள்வி ஒரு அருமையான கேள்வி அடிப்படையில் ஒரு மொழி தான் மனிதருடைய கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணு போல அந்த மொழியை விட்டுட்டு கண்ணாடியை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மனிதன் நேரடியாக சிந்திப்பதற்கு அவருடைய தாய்மொழி தான் அவசியம் இன்னொரு மொழியில கத்துக்கிட்டு அவன் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவன் புரிஞ்சுக்கிறது காட்டுல அவன் எவ்வளவோ காலம் எடுத்துக்குது அவர் தாய்மொழியிலேயே பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய அவருடைய கிரியே கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திறன் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது பட்டப்படிப்பவர் மேற்படிப்பவர் அதாவது முனைவுப்பட்ட வரைக்கும் தமிழ் துறையில தமிழ் வழியில இருப்பதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை விருப்பப்பட்டு அவங்க ஆங்கிலத்துல வெளியே கத்துக்கலாம் இதை கட்டாயமாக அந்த தமிழ் வழியிலே கத்துக்கிறது தாய் வழி மொழியில கத்துக்கிறது வந்து அவருடைய ஆளுமை வளர்க்கும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் போதுல எந்த மாற்று தப்பும்
தான் புள்ள டை கட்டிட்டு ஆங்கில இங்கிலீஷ் மீடியத்துல கத்துக்கிட்டா தான் படிக்க முடியுது ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறது இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு ஆறு மாசம் அதிகபட்சமா ஒரு வருஷம் போதும் அதுக்காக நான் என்ன பல ஆயிரத்தை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் பன்னெண்டு லட்சத்தை கொண்டு போய் அந்த ஆங்கில வழியில கத்துக்கிறோம் அது பக்கத்துல உள்ள அருகாமையில் தமிழ் வழி கல்வி இதுல பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து சேர்க்கறதுக்கு பயன் வேறு ஆங்கிலத்துக்கு ஒரு டியூஷன் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணா அதிகபட்சமா பத்தாயிரம் செலவு பண்ணா அவன் இங்கிலீஷ் கத்துக்க போறான் எதுக்காக இப்படி ஆங்கில மோகம் கொண்டு அவர்கள் அந்த பள்ளியில சேர்த்து அவர் பிள்ளைகளை அவங்க கசைக்கு பிழிஞ்சு அவங்களுக்கு தெரியாத மொழியில பேச வச்சு அவன் இந்த கல்வியிலே ஒரு பெறுவதற்கு காரணமாக அமையுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு அரசாங்கம் தான் வழி செல்லணும் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசாங்கம் தமிழ் மொழியில பத்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு வகையில நம்ம அந்த திட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அதே போல இன்றைக்கு நம்மளுடைய பொருளாதார நிலையில் நம்ம நாட்டில் மழை வந்து வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யுது இஸ்ரேலில் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் தான் அவங்க வந்து விவசாயத்தில் ரொம்பவும் முன்னேறி இருக்கிறாங்க காரணம் கேட்டிங்கன்னா அவங்க பல அடுக்குமுறை விவசாயம் பண்ணுறாங்க நாம் மழை பெய்யும் போது அந்த மழையெல்லாம் ஆறு ஏரியில் போய் அது அது கடலில் கலந்துக்கிறோம் நம்ம நம்ம அதை சேமித்து வைக்கிறதுக்கால அனைத்து வழிகளையும் மூடிட்டு நம்மளுடைய ரியல் எஸ்டேட்டு குடியிருப்புகள் ஆகி நம்ம தண்ணியெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் அப்படி இந்த தண்ணிகளை சேமிக்கிறதுக்கு ஒரு தளம் இருக்கிற உண்மையிலேயே விவசாயம் வந்து திரும்பவும் முன்னணியில் வரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைத்தில் உயர் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இந்த கேள்விக்கு ஓரளவுக்கு இதை சொல்லி பண்ணிக்கிறேன் தங்கச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நன்றி நன்றி நன்றிகள் நன்றிகள் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா மேடம் நளினி மேடம் தொழிற்கல்வி எல்லாம் வந்து தாய்மொழி வழியில படிக்கட்டும் தொடர்பு கொள்வதற்காக அந்நிய மொழியை கற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்படின்றது எளிமையான வழியே மிக சிறந்த ஒரு வழியை கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப நல்லது அருமை அருமை அதே மாதிரி மறைநீர் பொருளாதாரம் பத்தி பிரேமாமா பேசினாங்க ஐயா அண்ணா என்ன சொல்றாங்க வலசரவணன் ஐயா என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய நீர் மேலாண்மை போதுமானதாக இல்லை நீர் நீர் மேலாண்மை திறன் வந்து நம் நாட்டுல போதுமானதாக இல்லை என்பது போல பெய்கிற மழையை நாம சிறந்த வகையில மேலாண்மை செய்தா கூட ஈடு கட்ட முடியும் அப்போ மறைநீர் பொருளாதாரத்தில் கவனத்தில் கொண்டு நீர் மேலாண்மை சிறப்பாக செய்யும் பொழுது நம்முடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் என்பது சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அருமை என்ன நன்றி ஒரு <laughs> எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தட் சுட் நாட் காஸ் அவர் சொல்ற மாதிரி ஹெல்த் அசார்டர்ஸ் வந்து நமக்கு என்வைன்மெண்ட் ஸ்பாயில் பண்ணாம அத வந்து கொண்டு போறதுக்கான அந்த பேலன்சிங் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வி ஆர் வி பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் இட் நமக்கு இவ்வளவு தூரம் அங்க பார்க் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா அந்த இடத்துல ஒரு பப்ளிக் பில்டிங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த அசோசியேஷன்ல கட்டிடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் சில சமயம் அந்த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் அப்பசாடா வந்துட்டு இருந்தது முன்ன இப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா சிஎம்டி ஆனாலும் டிடிசிபி ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பாக்குறாங்க அது மழை நீர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வீட்டு வீட்டுக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் அதை வித்து லெட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்றதையும் ஒரு நிமிஷம் மக்களும் யோசிச்சுக்கணும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மக்களை சார்ந்து நமக்கு லேபர் போர்ஸும் வேணும் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பிரச்சனை இல்லாம இவ்வளவு லேபர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த அளவுக்கு நினைச்ச அளவுக்கு நமக்கு இருக்காது நமக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து கல்வியானது இலவசமா வழங்கப்பட்டது இப்ப வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அது பேரண்ட்ஸே அவங்க மேடம் சொல்ற மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் இப்படி ஒரு பேஷன்ல நிறைய பேர் விடுறாங்க அதுக்கு வந்து மக்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அடுத்து யார் பேசுறீங்க பாலசரவணன் சார் குட் ஈவினிங் சார் நான் உங்க ஸ்டூடெண்ட் 
இந்து கல்லூரியில தான் பேராசிரியர் பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப கேக்குதுங்களா ஐயா இடத்துல கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்ல போனா இப்ப நம்முடைய பொருளியல் இதுல எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ ராபர்ட் மர்டன் சோலோங்கிறவர் அவருடைய குரோத் மாடல்ல எந்த ஒரு நாடு வந்து இருபது சதவீதத்துக்கு மேல சேமிக்கின்றதோ அந்த நாடு முன்னேறும் என்று அவருடைய கருத்தை சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்து இப்ப சமீபத்துல இறந்திருக்காரு அவரு சோலோ ரெசிடல் மாடல் பேர் ஆக்சுவலா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த சில கருத்துக்கள் வந்து இந்தியன் எக்கானமி இப்போ சார் பேசும்போது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு இந்திய பொருளாதாரத்துல முடிச்சாரு அது மோஸ்ட்லி வந்து நாலு சப்ஜெக்ட கவர் பண்ணியிருக்காரு அவரு அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் இந்த சுற்றுச்சூழலை பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கருத்து இந்திய பொருளாதாரத்துல எல்லா ஒரு நாடும் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் வனத்துறைக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கைட்டோ ப்ரோட்டோகால் மாற்றியல் ப்ரோட்டோகால் அதெல்லாம் முன்னாடி நடந்ததுலேயே இதெல்லாம் உபயோகிச்சாங்க ஆனா நம்ம நாட்டுல பாத்து போனோம்னா துரதிருஷ்டவசமாக பதினைந்து புள்ளிக்கு கீழேதான் நம்ம வந்து வனத்துறைக்காக நம்ம செலவு அதை ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கோமே தவிர இன்னும் அந்த முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று மூணு சதவீதம் நம்ம அதை வளர்க்க முடியல நம்மால அதுக்கு பல காரணங்கள் முக்கியமா காரணம் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்முடைய அதாவது இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்த தவறி விட்டோம் என்றுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதை பற்றி நான் விவாதிக்க விரும்பலை இங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச காரணங்கள் தான் அது சோ அது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம சைனா போன்ற நாடுகள் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் சைல்டு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் நிகழும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இதுல ஐயாவோட மேலான கருத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சார் மகிழ்ச்சி சார் நீங்க சொன்னது போல சைனாவில் கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசிம்பா அவ ஒரு குடும்பம் ஒரு குழந்தைய தான் பேசுங்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு மேல பாத்துக்கிட்டாக்கா அவ ஸ்டிக் பாலிசி ஒரு குழந்தைய நினைச்சுட்டா கேரட் பாலிசி அவனுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கல்வியில வேலை வாய்ப்புல அவனுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு மேல பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா ரேஷன் கட்டு அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்ல எக்ஸஸ் அவங்க அமௌண்ட் பே பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஒரு சோசியலிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் கண்ட்ரி அது நம்ம பண்ண முடியும் இங்க நம்ம வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில அதை இம்போஸ் பண்ண முடியுமா லீகலா இம்போஸ் பண்ண முடியாது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நிறைய நம்ம இங்க இந்து ரிலிஜன் இருக்கும் இஸ்லாம் ரிலிஜன் இருக்கும் கிறிஸ்டின் ரிலிஜன் ரிலிஜன் இருக்கும் அவங்களெல்லாம் நம்ம போர்ஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணனா ரிலீஜியஸ் இதுல நாங்க அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பாங்க அவங்க நம்ம குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுத்தோம்னா இப்ப நீ பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து இன்னைக்கு பாத்தோம்னா நல்லாவே நம்ம பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சதவீத டூ பர்சன்ட் இருந்ததுக்கு இப்ப ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் நம்ம குறைஞ்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் போக போக மக்கள் அனைவரும் எஜுகேஷன் இம்ப்ரூ இம்ப்ரூவ் ஆக கட்ட கட்டாயமா அவங்களுடைய சேஞ்ச் டிசைரபிளா இருக்கும் மக்கள் தொகை குறையும் கட்டாயமாக நம்ம ஒரு பக்கம் பயந்தாலும் கூட ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய இன்னும் கொஞ்சம் கல்வியில கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்பிக்கை இருக்கு இருக்கிற பாப்புலேஷனை குவாலிட்டியா கொண்டு வந்து அவங்கள நல்ல முறையா பயன்படுத்தி நேஷனல் பில்டிங் நம்ம உதவ முடியும் நம்பிக்கை இருக்கு கேள்விக்கு நன்றி நம்மளோட பாப்புலேஷன் ஒன் போர்டீன்த் ஆஃப் தி ஏரியால வந்து ஒன் செவன்த் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் நம்ம வந்து வாழறோம் உலகத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து இந்தியால வாழறாங்க ஆனா உலகத்துல இருக்கிறதுல பதினாலில் ஒரு பங்கு இடம் மட்டுமே நமக்கு இருக்கு நமக்கு அளவுக்கு இடத்த வந்து பாரஸ்ட் மத்ததுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி நம்மளுடைய ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பழைய ஊர் ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருமே யாரும் இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து நீ ரெண்டு குழந்தை பிடிச்சவங்க பண்ணுனே சொல்ல வேண்டியதே இல்லை எல்லாரும் ஒரு குழந்தையோட நிறுத்திக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தையோட ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆமா மேடம் சொன்னது போல புவி பரப்புல ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் உலக வருவாயில ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஆனா வந்து மொத்த தொகையில பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நம்ம இருக்கிறோம் ஆறு உலகத்துல ஆறு மக்கள் தொகையில ஒருத்த இந்தியனா இருக்கிறோம் அந்த நிலை சீக்கிரமா மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நம்முடைய கல்வி நிலையில வரும்போது நிச்சயமா நன்றி மேடம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடுத்து அடுத்து யார் பேசுறது நான் பேசலாமா சார் வாங்க சார் வாங்க சார் சார் நம்ம சில கேள்வி உங்க உரை நல்லா இருந்தது சில கேள்விகள்
அப்ப ஏன் அரசியல்வாதிகள் பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்து ஃபாரினுக்கு மெடிக்கலுக்காக போறாங்க அப்ப நம்ம இன்னும் டெவலப் ஆகாம இருக்கமா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து நம்ம பச்சில் சிங் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பட் டாஸ்மாக் சேல்ஸ்லயே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்ப நம்மளுக்கு அந்த பச்சில் சிங் பவர் இருக்குதா இல்லையா அதை வந்து நம்ம தவறான முறையில இல்ல தவறான இடத்துக்கு அது போதா அது ஒரு கேள்வி இப்ப கேஸுக்கும் டாஸ்மாக்கும் கேஸ் பிரைஸ் ஏறுது ஏறுதுன்னாங்க ஆனா டாஸ்மாக்கு போறதுக்கு மட்டும் பைசா எங்கிருந்து வருது அப்ப பச்சை சிங் பவர் இருக்குதுதான் அர்த்தம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம பச்சை சிங் பவர் மட்டும் எங்கிருந்து வந்தது ரெண்டாவது வந்து விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க அதை மாடர்னைசேஷன் பண்ணீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்றீங்க இன்னொரு இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப மாடர்னைசேஷன் பண்ணா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிடுமே அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் வழி நீங்க வச்சிருக்கீங்க அது ஒண்ணு இந்த மூணு இது சொன்னீங்களே அதை கொஞ்சம் திருப்பி சொன்னா பரவாயில்ல அதாவது ஹெச்டிஐ ஜிஎன்ஹெச்ஐ அந்த ஜிஎன்ஹெச் அது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்புறம் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் எல்லாம் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து இது இது பண்ணி அதெல்லாம் இருக்கு ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த காலேஜ் லெவல்ல அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாப்புலரைஸும் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இந்த லேபர் பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு சொன்னப்போ திருப்பூர்லேயே வந்து ஒரு அவங்க இன்டர்வியூவே கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி லேப் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆளுங்க இப்போ ரெடியாக இல்லை யாரும் வரல அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நார்த் இந்தியன் வச்சுட்டு தான் இப்போ நாங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது தாய்மொழி கல்வியை பற்றி அதையும் சொன்னாங்க இப்போ நார்த் இந்தியாவெலாம் வந்து தாய்மொழி கல்வி தானே இருக்குது ஹிந்தியில் தானே அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கல்வி இருக்குது அப்போ ஏன் அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ எதுவோ இல்லை அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் சோலார் பவர் நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க சோலார் பவரும் அதோட பேனல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து பாதிப்பு அழியும் அப்படின்னு அதை சொல்றாங்க சோ அது வந்து சரியா என்னன்னு சொல்ல தெரியல அப்புறம் இந்தியா வந்து வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆனா அது ரிச் கண்ட்ரி தான் ஏன்னா அது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்லேயும் டெம்பிள்ஸ்லேயும் இருக்க கோல்டு அளவுக்கு உலகத்தில் எந்த நாட்டிலுமே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் வந்து நடுவில் அதை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை ஏன் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாங்க அதை பற்றி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா லாஸ்ட்டாக ரெண்டு மூணு இது வந்து இந்த என்சிஎல்டி அப்புறம் இந்த பேப்பர் கோல்டு அண்ட் பிட்காயின் அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நிறைய கேள்வி கேட்டுறீங்க இந்த மெடிக்கல் டூரிசத்தில் அரசியல்வாதிங்க வெளிநாடு போறாங்க அப்படின்னா அது இங்க அவ்வளவுதான் இருக்கணும் இப்படி அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவங்க போறாங்கன்னா ஏதாவது அவங்க டிஐடி கிளைம் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது லக்ஸூரியஸா செலவு பண்றது போறாங்களாங்கிறது அவங்களதான் நீங்க அடுத்து நீங்க அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அந்த மூன்று அடிப்படையில தான் நம்ம ஒரு பக்கம் டெவலப் குரோத்னு பாக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் டெவலப்னு பாக்குறோம் குரோத்ங்கிறது அந்த முன்னேற்ற வளர்ச்சி டெவலப் முன்னேற்றம் முன்னேற்றத்துல வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித வளர்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறோம் மனித வளர்ச்சி குறியீடுங்கிறது அவருடைய தனிநபர் வருமானம் எவ்வளவு இருக்கு இந்த வருமானத்தால அவ எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதுதான் பி கியூ எல்ஐ பிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம பாக்குறோம் அதாவது ஆயிரம் பேர்த்துக்கு எத்தனை பேரு நம்ம வந்து பிறக்குறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு லைஃப் லீட் பண்றாங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி என்னங்கிறதெல்லாம் பாக்குறது தான் பிபிஎ லை அதே சமயத்துல ஜிஎன்ஹெச்ஐ அப்படின்னா கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இந்த மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி குறியீடு எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா மல்டி டைமென்ஷனல் மெத்தாலஜி அப்படிங்கிறான் ஒண்ணு குட் கவர்னன்ஸ் நல்ல அரசாங்கம் இருக்கும் பொழுது கட்டாயமா அவங்களுடைய மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் நல்ல அரசாங்கம் நல்ல திட்டத்தை போட முடியும் நல்ல திட்டத்தை போட்டாங்கன்னா அதை போடுறது மட்டும் இல்ல செயல்படுத்தும் போது மக்கள் பயன்படுத்தும் போது அவங்களுடைய கட்டாயமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தர உயரும் அது சஸ்டைனபிள் சோசியல் சோசியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நிலைத்த சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி இன்னைக்கு வந்து கிராமப்புறத்துல ஆஹ் இதுல ஊரக வேலை
அந்த ஏரி ஆறுல குளப்படுத்துறதுக்கு கால்வாய் குளப்படுத்துறதுக்கு மரங்கள் வைக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து விவசாயத்துக்கு விவசாயத்துக்கு வேண்டிய விவசாயிக்கு வேண்டிய சின்ன சின்ன அந்த பண்ணை குட்டை அமைக்கிறது போன்ற வகையில அவங்கள ஈடுபடுத்துறதுக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்து கல்ச்சுரல் பிரசர்வேஷன் உங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்து முக்கியமான என்வரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் இது மாதிரி நான் சொன்ன அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் யார் அது மலை அதாவது சில நேரத்தில் அந்த ரோடு ஓரத்தில் மரங்கள் எடுத்து கொண்டு வரும்போதுல செய்வது மூலமாக அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துங்க முடிந்ததுக்காக இந்த அந்த முன்னேற்றம் அதை வைத்து தான் முன்னேற்றம் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து சார் கேள்வி கேட்ட கேள்வி அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் என்ன வந்து அவங்களுடைய மூதாதைகள் பயன்படுத்திய உழவு மரம் ஆடு மாடு விதைகள் பூச்சி மருந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இதெல்லாம் இன்னொரு பக்கம் நவீன முறையில அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம ரொம்ப மாடர்னைஸ் பண்ண முடியாது ட்ரெடிஷனா வேண்டாம் நமக்குன்னு ஒரு டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா தான் அப்ரோப்ரியேட் டெக்னாலஜி சொல்லுது நமக்கு வேண்டிய நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கு பொருளாதாரத்துக்கு வேண்டிய ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி மக்களையும் பயன்படுத்தணும் விவசாயிகளுடைய லேபரையும் பயன்படுத்தணும் லேண்ட்லெஸ் லேபரோடைய அந்த உழைப்பும் பயன்படுத்தணும் அதே சமயத்தில் தொழில் மட்டும் பயன்படுத்தணும் அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் முழுமையா தண்ணியை பயன்படுத்துற காட்டில் ட்ரிப் இரிகேஷன் அதே போல ரெயின் ஹார்ஸ் எஜுகேஷன் ஒரு ட்ரிப் கொடுத்து பண்றாங்க மக்களை இந்த சின்ன ஒரு டிராக்டர் கொடுத்து அந்த டிராக்டரை பெரிய பவர்ஃபுல் டிராக்டர் காட்டு சின்ன டிராக்டர் மூலமா அவனுக்கு மனுஷனுக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அதே சமயத்துல அந்த மிஷினும் வேலை செய்யணும் அப்படி ரொம்ப உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற வகையில நிறைய திட்டங்களை அரசாங்கம் பயன்படுத்திட்டு வராங்க அந்த வகையில நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு அழிவில்லாத ஒரு ஒரு விவசாய முறையை நம்ம பயன்படுத்தி அந்த விவசாய முறைக்கு பேர் வந்து அந்த அப்ரோப்ரியேட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா நமக்கு வேண்டிய உழந்த ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நிறைய பயன்படுத்தி நம்மளுடைய மக்களையே கேபிட்டலையே பயன்படுத்தி செய்ய விவசாய முறையை நம்ம எல்லாம் முழுக்க முழுக்க யூஎஸ்ல பயன்படுத்தி ஹெலிகாப்டர்ல விதை போடுறதோ ஹெலிகாப்டர்ல மந்த அடிக்கிறதோ பவர்ஃபுல் டிராக்டர்ல ஹார்வெஸ்ட் பண்றதோ நம்மளால பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது பண்ணணும்னா மக்கள் வந்து இந்த வேலை இல்லாம ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய விவசாயத்தை நம்ம ஐடியா இல்ல இல்ல வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு எப்படி சொல்றீங்க இப்போ இந்தியா எந்த இடத்துல எந்த கடையில போனாலும் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அப்படின்றாங்க பட் அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு போறதுக்கு நம்ம ஆட்கள் ரெடியா இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி போனாலே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லாருமே வந்து ஏசி ரூம் ஜாப் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்டில் இந்த வேலை வாய்ப்பு இது இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது அந்த டாஸ்மாக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ளோஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு உங்களோட அரசாங்கம் தடைப்படுத்தணும் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருங்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை வந்து அதை குடிக்க வச்சு அடிமைப்படுத்தி செய்யறதுங்கிறது அது அரசாங்கத்துக்கு எல்லது என்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் அதை முழுமையா தடை செய்யறாங்களோ அன்னைக்கு குறைய போகுது அவங்களுக்கு வருமானம் வர்றதுக்கு நிறைய ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரசாங்கம் இலவசங்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பணம் இல்லை அதனால என்ன பண்றாங்க ஒரு பக்கம் டாஸ்க் பாக்க தரத்தை வந்து குடிக்க வச்சு பணத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு நல்ல நேர்மையான அரசு செய்யக்கூடிய விஷயமா நான் கருதுல அது அரசாங்கத்தோடு தான் நீங்க கேட்கணும் அதை நிறுத்த வேண்டிய கட்டாய அரசாங்கம் தான் இது பெரிய விவகாரத்துக்கு உள்ள ஒரு கருத்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஓகே அது ஓகே நார்த்தில் வந்து ஹிந்தியில தானே தொழில் கல்வியா அது அவங்க ஏன் முன்னேறது நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஹிந்தியில தானே தொழில் கல்வி அவங்க இது பண்றாங்க அவங்க ஹிந்தி தானே அவங்களோட தாய்மொழி அப்போ அவங்க ஏன் டெவலப் ஆகலை நார்த் இந்தியாவில் ஹிந்தியில தான் அவங்க முழுக்க முழுக்க இல்லை அவங்க டிவல் லாங்குவேஜ் தான் சார் ஹிந்தி பட்டுமே இல்லை இங்கிலீஷ் தான் இருக்கேன் சார் தொழிற்கல்விங்கிலீஷ் <laughs> 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 
மொழி ஒரு காரணமா இருக்கு அதே சமயத்துல தொழில் திறமையோட பங்கனல் ஸ்கில் இருக்குமா அறிவிப்பு அந்த இல்லையே பங்கனல் ஸ்கில் இல்லாம நானும் தமிழ் மொழியிலே தாய்மொழியிலே கதை பேசி போனால ஒண்ணு இல்லையா லாவங்க மொழியில இந்தி மொழியில பேச அடிப்படையில அந்த தொழில மேம்படுத்த வந்து தொழில் திறமையை கத்து கொடுக்கணும் அதுதான் ஓகே சார் லாஸ்ட் ஆன் தி இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் பேப்பர் கோல்டு அண்ட் பிட்காயின் இதை பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்பு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அண்ட் என்சிஎல்டி நேஷனல் கிளைம்ஸு இது ட்ரைபூனல் ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா அதை பற்றியும் ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அதாவது தொழிற்சாலை நொடிச்சு போச்சுன்னா அதை வந்து சேல் பண்ணி அது பைசா இது ரெக்கவரி பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க இல்லையா அதை பற்றி ஒரு ஐடியா சொன்னால் பரவாயில்ல என்ன காரணங்கிறது ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அவங்க திரும்ப அந்த தொழில எடுத்து செய்யறதுக்கான வழிமுறைகளே கையாளணும் அதுல கிட்டத்தட்ட நூத்துல கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் பேர் தொழில நசிவடையிறது உண்மைதான் அவர்களை நலிவடையாமல் பார்க்கறதுக்கு அரசாங்கம் மேலும் மேலும் சில உதவிகள் செய்யுது எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான கோடியா கொடுத்து யாரையாவது வாங்கிட்டு வரா வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க இது மாதிரி அஞ்சு கோடி ரெண்டு கோடி மூணு கோடி ஒரு கோடி வாங்கிட்டு போறவங்கள அரசாங்கம் கைவிடக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கை அவர்களுடைய என்ன காரணத்துக்காக அந்த தொழில நசுத்தாங்களோ என்ன அவங்களுக்கு குறைகளோ அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு ஒரு கமிட்டி கான்செப்ட் பண்ணி அவங்கள மேம்படுத்தணும் சார்ஸ் வந்து பிட்காயின்ங்கிறது இந்த உலக அளவுல இன்னைக்கு ஒரு ஒரு எப்படி நம்ம ஏடிஎம் கார்டு வச்சுக்கிறப்ப அதே போல பிட்காயின் வந்து இன்னைக்கு அரசாங்கத்துல லீகல் டெண்டர் மணி ஆயிடுச்சு அதை எல்லாருமே ஏற்றக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் அதுல அரசாங்கம் தான் முடிவு எடுத்திருக்கு நாம யார் யாரெல்லாம் விருப்பம் போது பிட்காயின்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் வேற என்ன இருப்பதுங்க சார் இல்ல இப்போ பிட்காயின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கருத்து அதாவது பிட்காயின் இன்றைக்கு அதோடைய <laughs> 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 அவருடைய ஏட்டை இறங்கும் நீங்க பாத்துட்டு செஞ்சீங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க வெற்றியாளராக வர முடியும் ஏன் பண்ண முடியும் இப்போ வாரா கடனுக்காக ஏதோ ஒரு கமிஷனை இது பண்ணி உங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சேல் பண்ணி அந்த இதை ரெக்கவரி பண்றோம் அப்படின்னா அம்பானி கிட்ட இருந்து எல்லாம் இப்போ ரெக்கவரி பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரெக்கவரி பண்ணும் போது வந்து தம்பியோட இதை வந்து அண்ணன் வித்துட்டு அவங்களே வந்து அதாவது ஆக்சுவல் அசட் வேல்யூ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு மியர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு அந்த கம்ப இது கவர்மெண்ட் வந்து லாஸ் ஆக தான் இருக்கிறத விட ஃபுல்லாக வந்து ரெக்கவரி ஆக மாட்டேங்குது ஏன் வந்து ஆக்சுவல் கடன் அளவுக்கு இல்லை அந்த வேல்யூ அளவுக்கு ரெக்கவரி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து அந்த இதை வந்து தள்ளுபடி செய்யுமா இல்லை அப்படியே அப்படியே தான் வச்சுருக்குவான் இப்போ சப்போஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் லோன் இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் தான் வந்து ரெக்கவரி ஆகுது ஸ்டில் அந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து லோனாகவே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா இல்லை அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்களா அதை பற்றி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இப்போ ஒரு அரசாங்கம் நடத்துறது பிக் ஷார்ட் இன்ஃபுளேஷன் நடக்குது அவங்களுடைய டைவ்ல தான் அரசாங்கமே நடக்கும் பொழுது அது எப்படி அவங்க அப்படிதான் நிறைய பிக் ஷார்டுடைய கடன்கள் தான் இருக்க வழியா அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு முயற்சி அவங்கள ரெக்கவரி பண்றத முயற்சி எடுக்கணுங்கிறத நம்ம கஷ்டமான ஒண்ணு அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களை காரணம் காட்டி மற்றவங்களும் தப்பிச்சு இருக்காங்க அவங்கள பிடிச்சா மற்றவங்க கட்டாயமா அவங்கள்ட்ட மற்றவங்க ரெக்கவரி பண்ணுவாங்க அந்த விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மாழ்வார் வந்து ஆர்கானிக் விவசாயம் வந்து ரொம்பவுமே ப்ரொவைட் பண்ணார் ஆனால் அவர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் யாருமே வந்து அதை ரெகனைஸ் பண்ணல இன்னுமே ரெகனைஸ் பண்ணல அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் வந்து நம்ம க்ரோஸ் ஆஃப் மணியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அந்த மணி ஸ்பெண்ட் பண்ண அளவுக்கு அசட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அசட்ஸோ வேலையோ நடக்கல அப்படின்றதான் உண்மை அது சரி தானே சொல்லலாம் ஒரு வாழ்வாதாரம் அதுவே இல்லாம இருக்கும் பொழுது அந்த பெரிய பணத்தை நம்ம ஒரு பெரிய விஷயம் அதோட பல வகையில என்னமோ சொல்லு அந்த ஏழை வேலை இல்லாமல லேண்ட்லெஸ் லேபரர்ஸ் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் தான் கருத வேண்டாங்கிறதா என்ன வேணுமோ அதை ஆல்டர்னேட் பண்ணி அவங்களுடைய ஹியூமன் லேபரை எடுத்துக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுத்தா மாதிரியே அத என்ன பண்ணலாங்கிறது நம்ம திங்க் பண்ணணும் 
தூண்டுது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 உதவணும் <laughs> 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 அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல உதவணும் அந்த நோக்கத்தோட பணியிலதான் இது வந்திருக்குன்றதுதான் நம்ம அதுதான் உண்மையான கருத்து இதை இதை வச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ் பேசுறவங்க பேசுறாங்க பட் அதை நம்ம பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் கஷ்டப்படுற விவசாயிகள் அவங்களுக்கு விவசாயம் இல்லாத நேரத்துல அவங்கள எப்படி பயன்படுத்தி சும்மா கொடுக்க வேண்டாமே ஏதோ ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய அந்த நோக்கத்தோட தான் கண்காணிப்பு சரியா செஞ்சு அவர் சொன்ன மாதிரி டைரக்டா இப்ப அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது மிடில் மேனுக்கு இல்லைன்னும் போது கரெக்டா வந்து நம்ம அந்த ஒர்க்க வந்து மெஷர் பண்ணி அவங்க கிட்ட வேலை வாங்கிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறவங்களை டிசேபிள்டு பர்சன்ஸா அதுல இருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி வேற விதமான ஸ்கீம்ஸ் அவங்களுக்கு இப்ப நூ அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்காங்க அவங்களால இந்த விவசாய வேலை செய்ய முடியாதுன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வேற ஸ்கீம்ல கவர் பண்ணிட்டு மத்தவங்களை உழைக்கிறவங்கள மட்டும் வச்சுக்கிறலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வைக்கலாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வைக்கலாம் பட் நிறைய கேள்விகள் ரவி சார் சொன்னது எக்கனாமிக்ஸுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருந்தாலும் ப்ரொஃபசர் ஹெச்ஓடி எஸ்ஐவிஐடில இருந்து ரொம்ப அழகா பிட்காயின்ல இருந்து கோல்டு இதுல இருந்து ரொம்ப நல்லா எல்லா விளக்கத்தையும் கொடுத்தாரு இந்தியன் எக்கானமிக்கு திஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் சோ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரெலவெண்ட் அஸ் பார் அஸ் இந்தியன் எக்கானமி இஸ் கன்சர்ன் பட் சச் அ பிக் சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் அத்தனையும் கவர் பண்ணி இந்திய நட்சல் நம்மளோட குரூப்புக்கு ரொம்ப அழகா கொடுத்தாரு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் ரவி சார் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எந்த இடம்னா ஒரு எக்கனாமிக் டீம் வித்தியாசம் <laughs> ஒரு வாதியார் ஒரு டீச்சிங் லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து புல்ஃபில் பண்ண முடியாது மற்றவர்கள் எக்கனாமிஸ்ட் உண்மையாவே ஆளுமை அந்த அந்த கண்ட்ரில வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் வந்து இந்த இது இது டிசைட் பண்றவங்க கிட்ட நம்ம இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டோம்னா ஒரு அருமையான பதில் கிடைக்கும் இனியோ இது ஒரு அவர் ஹேண்டில் பண்ணாரு நன்றிகள் ரவி சார் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டாதான் ரவி சார் இல்லன்னா ரவி சார் அவங்கவங்க <laughs> 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 அவங்கவுங்க பதிக்க வச்சிருக்க பணத்தெல்லாம் மொத்தமா கொடுத்துட்டாங்கன்னா போதும் அது எல்லாரும் பயந்து கொடுத்தாங்கன்னா போதும் நம்ம லவாரி பணக்காரன் உலகத்துல யாரும் கிடையாது இது இருந்தாலே போதும் வாங்க குமார் பேசுங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா நான் டாக்டர் பாலசாரம் உடைய ஸ்டூடெண்ட் பேசுறேன் நான் வந்து 
கட்டக்கல்லூரியில உதவி பேராசிரியர் பணியாற்றி ஒரு நல்ல ஒரு போரம் அருமையா இருந்தது எங்க குருநாதர் அழகா ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் எடுத்து உங்களுடைய புரியும் வழியாக அவர் அழக விவரித்து சொல்லியிருந்தாரு என்னுடைய கருத்து என்னன்னா பொருளாதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பொருளாதாரம் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் அவனுடைய செலவினையும் அவனுடைய வருமானத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் அந்த பொருளாதாரம் இதுதான் நீங்களா அதோடைய காரணம் சொன்னேன் ஆனா இது வந்து எப்படி வந்து வேளாண்மையோட இயற்கை வளங்களோட ரிலேட் பண்ணி நம்ம படிக்கணும் அது எப்படி நம்ம வந்து தனி மனிதனை வந்து உயர்த்தி அவங்களுடைய வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையை உருவாக்குறது அப்படின்றது வந்து ஒரு கான்செப்ட வந்து அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இடைவெளி இருக்குது இன்னைக்கும் அது வந்து நம்ம அந்த பாரதேசத்துல வந்து அதை கொண்டு வரணும் அந்த இது வரைக்கும் நம்ம அதை கொண்டு வரவில்லை ஆனா நம்ம இதே வந்து நம்ம வளர்ந்த பொருளாதாரத்தை வளர்ந்த பொருளாதார கண்ட்ரிங் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறது டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே முழுக்க முழுக்க வந்து இண்டிவிஜுவலையும் வேளாண்மையும் சார்ந்த ஒரு பிளானிங் அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஆனா நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இடைவெளி அப்படியே தான் இருக்கு அதுக்கு கா அதுக்கு என்ன காரணம்ன்றது வந்து இது இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் தொழில் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம நாங்க சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது எங்கேயாவது ஒரு வெளியே போனா கூட நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு சொசைட்டி இருக்கு இன்னைக்கு பாதுகாக்க வேண்டிய சொசைட்டி யாரும் இல்லை எல்லாருமே செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டும் தனி மனிதன் முன்னேற்றத்துக்கு எல்லாருமே டைவர்ட் ஆயிட்டாங்க நம்ம பேசுறது வந்து ஒரு பொது நல்ல கான்செப்ட் ஆனா இப்ப அந்த இது நம்ம சூழலை இப்போதைக்கு இல்லை அப்படி இல்லாத போது பொருளாதாரத்துல நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அது முன்னேற்றம் அடைய எதிர்பார்க்க முடியும் அப்போ நம்ம பேசிக்காவே வந்து ஒரு அந்த முகாந்திரத்துல நம்ம ஃபெயில் ஆயிருக்கிறோம் இப்போ இப்ப இருக்கிற அந்த அப்ப நம்ம பொருளாதார திட்டத்துல இந்த பாடத்திட்டத்துல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா அது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும்ன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அது சார் எப்படி அது எனக்கு <laughs> 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 பெரிய நாலேஜ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல பொருளாதாரம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எல்லாம் அப்பப்போ நிறைய கொஞ்சம் இன்டர்பியரன்ஸ் இருந்து இருந்தாலும் கேட்டேன் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு சின்ன சந்தேகம் இருந்தது என்ன எல்லாமே என்ன பர்சனலா தான் நான் நினைப்பேன் எதுக்குமே எனக்கு என்ன பர்சனலா அஃபெக்ட் ஆகுது என் பர்சனலா எனக்கு என்ன அந்த விதத்துல என்னுடைய பதினைந்து வயசு பேத்தி இப்ப டென்த் படிக்கிறாங்க என்ன சப்ஜெக்ட்மா எடுக்க போறேன்னு கேட்டதுக்கு என்வைரன்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி தாத்தா அப்படின்னா என்ன பாப்புலர் சப்ஜெக்ட் இல்லாம இன்ஜினியரிங்கு மெடிக்கல் எல்லாம் இல்லாம இது என்வரன்ட் எக்காலஜி எல்லாம் அப்படின்னா ஆமாம் தாத்தா அப்படி அவ்வளோ கேவ் சம் எக்ஸ்பிரேஷன் ஜஸ்டிஃபைங் ஆர் சப்ஜெக்ட் இப்போ ராஜா சார் பேசுறது வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியுதுங்க சுற்றுப்புற சூழ்நிலை தான் முக்கியம் அது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பத்தி ரொம்ப விரிவா பேசுனீங்க மரம் வளர்க்கணும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எல்லாம் சொல்றப்போ ஸோ என்னுடைய பேத்தி எடுத்த சப்ஜெக்ட் ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் தான் தோணுது அந்த விதத்துல என்னுடைய சின்ன சந்தேகம் என்னுடைய குழப்பம் தீர்ந்திருக்கு அந்த விதத்துல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி பாராட்டுக்கள் அருமையான பேச்சு அருமையான நிகழ்ச்சி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் பத்திங்களா எவ்வளவு தலுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா சார் என்ன என்வாயன்மெண்ட் என்ன காலேஜ் ஒண்ணு புரியல என்னது ஒரு சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் படிச்சு என்ன அப்படின்னா யோசனை பண்ண குழப்பத்துல இருந்து நானு மரம் <laughs> 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 ரெண்டு அசோக மரம் உயரமா போற நாலு அசோக மரம் ஆஹ் ஒரு பெரிய வேப்ப நாப்பத்தி ஏழு வயசான நாப்பத்தஞ்சு வயசான வேப்ப மரம் ஒரு பெரிய மாமரம் சின்ன காடே வச்சிருந்தேன் சார் 
ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஃபாரஸ்ட் அட் மை ஹவுஸ் வச்சிருந்தேன் ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தொந்த விட்டு தாங்க முடியல குப்பை வருது எங்க பக்கம் நெல் வருது எங்க பக்கம் வீடு இடிக்குது ஸோ வெட்ட வேண்டியதா போச்சு வேற வழி இல்லாம தென்னை மரத்துக்கு இருக்க ஏழு தென்னை மரத்துக்கு காயை வந்து படிக்க முடியல யூஸ் பண்ண முடியல ஆளை தேட முடியல மெயின்டைன் பண்ண முடியல இதுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க சார் ராஜா சார் இது வீட்டுல இருக்க எங்க வீட்லயும் வந்து ஏழு தென்னை மரம் இருக்கு ஆனா அதுல வந்து அஞ்சு எடுத்தாச்சு ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தொந்தரவு தாங்க முடியாது தேங்காய் விழுது அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அது ரொம்ப நம்ம வந்து எழுதி சாப்பிடலாம் நம்ம உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி எழுதி சாப்பிட முடியும் அது தலையில விழும் அதெல்லாம் அதனால அந்த தென்னை மரத்தை வந்து ரொம்ப ஓல்டா ரொம்ப உயரமா போகும்போது எடுக்கிறது பெற்று ஒரு மரத்தை எடுத்தீங்கன்னா பத்து மரம் நடணும் வேற எங்கேயாவது அதான் கான்செப்ட் நாங்க சுற்றுச்சூழல் கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றோம்னா ஒரு மரத்தை நீங்க வெட்ட வேண்டிய சூழல் தான் வெட்டிதான் ஆகணும் பிகாஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் சேஃப்டி அது எடுத்து ஆகணும் இப்ப வெளிநாட்டுலாம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரெண்ட் பண்றாங்க அப்படியே அந்த தென்னை மரத்தை வந்து அப்படியே வேறோட தூக்கி கொண்டு இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறாங்க அது வேணா செய்யுங்க உங்களுக்கு பணம் இருந்ததுன்னா ஒரு 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 லட்சம் ஐம்பது வைக்கணும் அது முடியலன்னா எடுத்துறது பெட்ரு அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் அப்படிதான் வந்து ஒரு பதினோரு மரத்துல ஆஹ் ஏழு மரம் எடுத்துட்டேன் ஒன்பது மரத்துல ஏழு எடுத்துட்டேன்னா ரெண்டு தான் இருக்கு அதுவும் ஆபத்தா இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அடி உயரம் இருக்கு தென்மை ஆமா மத்தபடி ஒரு பெரிய மாமரம் இருக்கு நெல்லி மரம் இருக்கு அசோக மரம் ரெண்டு இருக்கு என்ன மாதிரி நீங்களும் ரெண்டு அசோக மரம் அது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமா உயரமா இருக்கு நல்லா உயரமா இருக்கு அதை ட்ரிம் பண்ணி விடலாம் அதை வெட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஆபத்தா இருக்கிற தென்னை மரத்தை எடுத்துறது பெட்டர் தான் ஏன்னா அது வந்து எடுத்துட்டு நீங்க இன்னும் வேற எங்கயா இடத்துல தென்னை நடுங்க அல்லது ஒரு ஒரு மரத்தை எடுத்தினா எங்களுக்கு கணக்கு வந்து பத்து மரம் நடணும் அவ்வளவுதான் அது அது வந்து சரியா போயிடுது ஆமா அதே நேரத்துல பக்கத்து வரங்கிட்ட சண்டை வளர்த்தணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் வழி <laughs> 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 அதை விட உயிர் முக்கியமா இருக்கு மரத்தை விட உயிர் முக்கியம் இல்லையா மரம் தான் உயிர் கொடுக்குது ஆனா ரொம்ப வெரி ஓல்டு அண்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் சொல்லும் போது எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு பத்து மரம் வைங்க வெளியே எங்கேயாவது ஆர் அதுக்கு அவங்க ஒரே சொன்ன பதில் என்னன்னா நீங்க ஸ்டேர்கஸ் ஏறும் பொழுது ஹெல்மெட் போட்டு ஏறுங்க உழுந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ணாதுன்னு ஒரு தென்னை மரம் வாங்க வைக்கிறதுக்கு சார் ஏழு ரூபாய் எட்டு ரூபாய் கொடுத்து நான் வாங்கினேன் சார் ஒரு தென்னை மரத்தை வெட்டுறதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் சார் நான் ஒரு தென்னை மரம் வெட்டுறதுக்கு அது அது வந்து அது வந்து நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா நம்முடைய சேஃப்டி முக்கியம் மரம் வளர்க்கறது மரம் வளர்க்கறதே நம்ம உயிர் வாழறதுக்கும் அது சேஃப்டிக்காக தான் வளர்க்கறோம் அதுவே பிரச்சனையா இருக்கும் பொழுது அதுக்கு சில இந்த இந்த மாதிரி சில இதுல பண்ணணும் ஒன்னு வெட்டிட்டு இன்னும் ஒரு பத்து வளர்க்கணும் நம்ம மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு வெட்டும் போது மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு அதை வெட்டிட்டு வேற இடத்துல மரங்களை வளர்க்கணும் அதுதான் என்ன போல நீங்களும் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சந்தோஷம் நன்றி பொருளாதாரம் அது இப்போதைக்கு அது தனி கிளாஸே நடத்தலாம் அருமையா பண்ணீங்க இப்ப என்னன்னு சொன்னா ராஜ ராஜா சார் சொன்ன மாதிரி இயற்கையோட சேர்ந்துதான் பொருளாதாரம் வளர்ந்துங்கிறாங்க ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் தேய்ச்சி தேய்ச்சி வளர்த்தோம் இப்போ அது என்ன சேரங்க லெவல நம்ம தேடுறோம் அதை தேட வேண்டிய இருக்குது பொதுவாக எல்பிஜில வந்து லிபரலைசேஷன் ஓகே பிரைவேட்டைசேஷன் ஓகே இந்த குளோபலைசேஷன் பண்ணதுனால தானே வெளிநாட்டு மோகம் நம்மளை வந்து ரொம்ப வேதனைக்கு உள் உட்படுத்திருக்கிறது அந்த பொருளாதாரம் ரொம்ப அதாவது வேதனைக்குறையான ஒரு பொருளாதாரமா நினைக்கிறாத காரணம் என்னதுன்னா பொருளாதாரம் அதுலயே தாரம் இருக்குது தாரத்தான் தான் மெயினா பொருளாதாரத்தை காப்பாத்தணும் அவங்களே இந்த குளோபலைசன் அதை போடுங்க இதை போடுங்க இப்படி நம்மள நம்மளே அதாவது அப்கிரேட் பண்றது பத்தி தப்பு இல்ல நம்முடைய உடமைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகளை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தரக்கூடிய அந்த தனிமங்கள் அதுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்ம நாட்டுடைய சுகாதாரத்துக்குன்னா 
நம்ம வளர்க்கறது வந்து பொருளாதார சிறப்பா அல்லது வெளிநாட்டு முகத்துங்க கொண்டு வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை அடிமையாக்கி அழிக்கிறது பொருளாதாரமான்னு தெரியல இப்ப நம்ம சொல்றோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பிரைவேட்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் பிரைமரியில சொல்றீங்க அக்ரிகல்ச்சர் போராட்டம் ரெண்டு வருஷமா அந்த போராடுறாங்க ஆஹ் பொதுவா அரசு பத்தி பேசக்கூடாது சொல்றாங்க இந்த அந்த ஃபார்மருடைய கதி என்ன வில்லேஜ் தான் கிராமங்கள் தான் நம்மளே உயர்த்துங்கிறத வந்து இந்தியாவில நம்ம வந்து எல்லா தலைவரும் பேசுறோம் எல்லா ஆளுமைகளும் பேசுறோம் ஆனா போராட்டம் பண்ணா நம்ம செய்ய மாட்டேங்கிறோம் இது ஒரு குறையா இருக்குது ரெண்டா உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இப்ப நம்ம ஜிடிபின்னு சொல்றோம் எல்லா மாநிலத்தினுடைய ப்ரொடக்ஷனை வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்தியாவுடைய ஜிடிபி கணிக்கப்படுகிறது அப்படிதானே அதே நேரத்துல தண்ணி தன் தன்னிறைவு பெற்ற இப்ப தமிழ்நாடு போன்ற சிறப்புக்குரிய கல்வியாகட்டும் மத்த தனிமங்களாகட்டும் பொருளாதார சூப்பரா இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த மாநிலத்திற்கு தண்ணி தாண்டா சண்டை பிடிக்கிறானுவா ஜிடிபில அவங்களுடைய பாயிண்ட உயர்த்ததுக்கு தமிழ்நாடு தேவைப்படுது தேவைகளை கேட்கும் போது போராட்டம் பண வேண்டியிருக்கு அப்ப எப்படி பொருளாதார நிலை மந்த நிலையை தொடருமா இந்த மாதிரி இந்த விளிம்பு நிலை இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் மத்த மாநிலங்களையும் குறை சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் நம்ம போராடி நம்ம மக்கள் உழைத்து உண்ணுக்கு வந்த அந்த பொருளாதாரத்தை அஹ் ஒன்றிய அரசோ இல்ல மத்திய அரசோ நம்மள ஒரு டிகிட்டி நம்மள மதிப்பு இல்லாம குறைத்து இடப்படுகிறா என்பது தெரியல அதை விளக்கம் சொல்லுங்க ரெண்டாவது இங்க ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க நமக்கு கல்வி வளர்ச்சி இருந்தாலும் கூட அந்த அந்த கல்வியினுடைய அந்த உதவிய வந்து நம்ம இந்தியாவில செலுத்தாம வெளிநாட்டு கொண்டு போறோம்னு சொல்லி படித்தவருக்கு ஒழுங்கான வேலை வாய்ப்பு இந்தியா எங்க ஏற்படுத்தி தருது ஒரு உறுதியான ஒரு மரியாதையான வேலை நமக்கு வெளிநாட்டுல கேட்கும் போது அவன் அங்கதான் பாய்வான் அவனுக்குன்னு ஒரு குடும்ப ஃபேமிலிஸ் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் பண்ண இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பொருளாதாரத்தினுடைய சமநிலையை எப்ப ஏற்படுத்தும் இந்தியா என்பது தெரியவில்லை நம்ம பெருமை அடைத்துக் கொள்கிறோம் உலகத்துல இந்த இடத்துல இந்த சதவீதத்துல இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறோம் ஒரு பொருளாதார வழக்கத்துக்கு உயிர் அதாவது முயற்சி எடுக்காத கவர்மெண்ட் பெர்த் கண்ட்ரோல்ல முயற்சி எடுக்குது என்ன சார் இது எவ்வளவு தன்னிறைவுபட்ட நாடுகள்லாம் பெர்த் கண்ட்ரோல்ல அது வந்து ரொம்ப வீரியமா செயல்படாட்டா செயல்படவில்லை நம்ம தான் அதை பெர்த் கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றோம் இப்ப அது தடைப்பட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பொருளாதார வீழ்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பொதுமக்கள் ஆகிய நாமளும் அது விழிப்புணர்வு வேணும் அரசுகளும் துணை பெறுக இதுதான் என்னோட கருத்தா தெரியும் சார் நீங்க இத மட்டும் சொல்லுங்க இந்த முதல் கேள்வி கேட்டல ஆமா சார் அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த ஒரு ஆண்டுக்குடைய மொத்த பண்டம் பணிகளை உற்பத்திக்கிறோம் அது ஒரு மாநிலத்துக்கு மாநிலம் மாறுது பஞ்சாப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜிடிபி வந்து ஹை லெவல்ல இருக்கு அதனாலதான் அவங்க தனி மாநிலமாவே கேட்கறாங்க எங்களுக்கு வேண்டிய அதிகப்படியான ஜிடிபி தரம் எங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து தரல உள்கட்டமைப்புகளை செஞ்சு தரல அப்படின்னு அவங்க குறைப்படுத்துறாங்க ஆனா தண்ணி வந்து பொதுவா ஆக்க முடியல அதுல என்ன பொலிட்டிக்கல் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு அத வந்து எல்லா மாநில முதலமைச்சர்களும் பிரதம மந்திரி தலைமையில உட்கார்ந்து ஒன்று பேசி அதை செய்ய வேண்டிய காரியம் அந்த எந்த பிரதம மந்திரி வந்தாலும் அத பொலிட்டிக்கல் கான்ஃபிளிக்ட்ல அரசாங்கம் அங்க வரணுங்கிறதுக்காக அத மறைமுகமாக அத அந்த சட்டத்தை கையில் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதான் அதை யாரு என்ன வழி சொல்றதுக்குன்னு தெரியல அப்படிதான் ஒரு சூழல் போயிட்டு இருக்கு தண்ணி எது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அந்த தண்ணியை கொடுக்கறதுல புதிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அது எத்தனையோ சட்ட தீர்ப்பாயம் எல்லாம் போடுறோம் இந்த தீர்ப்பாயத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசும் ஒத்துழைக்கல அந்த மாநில அரசும் ஒத்துழைக்கல அதான் நம்ம பாக்குறோம் ஒரு ஒரு கேள்வி நீங்க மலேசியா போன இடத்துல அங்க உள்ள மரத்தை எல்லாம் மலேசியன் டிம்பர் எல்லாம் வெட்டுறாங்க ஏன் மரத்தை வெட்டுறீங்க அதாவது மேல வெட்டினா பரவாயில்ல கீழே வெட்ட கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்து சொன்னீங்க பொதுவாகவே இப்ப இம்போர்ட் பண்றது இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால வெளிநாடு மரங்கள் மட்டும் வர்றது இல்லை என்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸா நான் வீட்டுக்கு மரம் எடுக்கும் போது எங்க பகுதி வந்து கடற்கரை சார்ந்த பகுதி என்ன மரம் போட்டாலும் இது சட்டுண்டு இதாயிரும் அதனால அந்த பர்மா அல்ல மலேசியா வேங்க வந்து நல்ல லைஃப் கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி நான் ஒரு டிம்பர் கடைக்கு போனேன் பெரிய தடி நூறு வருஷம் பல காய்ஞ்ச தடின்னு சொல்லி ஒரு தடியை நான் பார்த்தேன் சார் அது ரொம்ப இருக்கப்பட்ட அது இறுதியான உறுதியான தடி தான் அது அதை வாங்கி தான் நான் பில்டிங் போட்டிருக்கேன் ஆனா அது அது இம்போர்ட் இல்லாதனால அந்த டிம்பர் எனக்கு விலை அதிகமா வச்சு தந்தார்கள் அதுதான் பெரிய மனவர் தான் அவங்களுக்கு வந்து மரம் நிறைய இருக்கு மலேசியால அதனால வெட்டுறாங்க நீ அங்க போய் வெட்ட வேணான்னு சொல்றதுனால இங்க விலையேறி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மலேசியா டிம்பர் நம்ம நம்ம நாட்டிலயே மரம் வெட்ட கூடா
அதே மாதிரி லே அவுட் பண்றாங்க ஒரு பாதியில இருந்து இன்னொரு பாதி மக்கள் கூடும் போது அந்த காடுகளை அழிச்சுதான் வீடு கட்ட வேண்டும் இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் பேசுங்க சார் அதாவது வந்து அவர் நல்ல அருமையான கருத்து சொன்னார் இப்ப வீடு கட்டும் போது நமக்கு வந்து மரம் வேணும் கதவு வேணும் ஜன்னல் வேணும்ன்றாரு இப்ப மரத்தாலதான் கதவு செய்யணுன்றது இல்ல மரத்தாலதான் எதுவும் செய்யணுன்றது இல்ல இப்ப எதுல வேணாலும் நம்ம அதை தான் வெற்றி பண்ணலாம் ஏன்னா இவரு அவர் சொல்றது நான் மலேசியா போயிருந்தப்ப அந்த பட்டு கேவ்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் பட்டு கேவ்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் சுத்தி பார்க்கும்போது அங்க இருந்த மீட்டிங்ல அங்க இருந்த தமிழ் பேப்பர்ல நான் போட்ட கருத்துக்களை சொன்னாங்க அதாவது மலேசிய டிம்பர் மலேசிய டிம்பர் சொல்லிட்டு மலேசியா இருந்து டிம்பர் நிறைய வர வச்சு பட் நமக்கு என்னன்னா காடுகள் இருக்கணும் நம்ம இந்த வெட்டி நம்ம சொந்த உபயோகத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் வீடு கட்டலாம் நூறு கோடியும் கட்டலாம் ஒரு ஒரு லட்சத்தையும் கட்டலாம் இப்ப நிறைய பணம் போட்டு கட்டும் போது அப்ப நிறைய டிம்பர் தேவைப்படுது அதுக்குதான் நாங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்றோம் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் ரெடியூஸ்னா யூ ரெடியூஸ் யுவர் வான்ஸ் தேவைகளை கொஞ்சம் குறைங்க நம்ம கிட்ட நூறு கோடி ரூபா இருக்குன்றதால ஒரு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மரம் போகுது அது வந்து இட் இஸ் அன் ஈகோ ஆஃப் மேன் மேனுடைய ஈகோ தான் காரணம் இருக்கு நீங்க யூ மஸ்ட் லிசன் டு லிசன் டு நேச்சர் நேச்சர் இஸ் அவர் டீச்சர் யூ மஸ்ட் லிசன் டு நேச்சர் பிகாஸ் நேச்சர் இஸ் அவர் டீச்சர்னு வில்லியம் வேர்ட்ஸ் ஒர்க் சொல்றாரு அதாவது நமக்கு தேவைக்கு மரம் தான் வேணும்னு சொல்றது இட் இஸ் அன் ஈகோ உனக்கு தேவையான மரம் தேவைன்னு சொன்னா பரவாயில்ல இவ்வளவு மரமும் நான் வாங்கிட்டாங்கன்னா நீங்க இதுல இதுல போடலாம் இரும்புல போடலாம் ஏன்னா சோமனி அதர் இது கிரில் கேட்டு ஏன் போடுறோம் இப்ப இவ்வளவு நாள மரத்துல போட்டோம்னா இப்ப கிரில் கேட்டு இன்னும் பாதுகாப்புன்றோம் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவா திங்க் பண்ணுவோம் அது அந்த காலத்துல என்ன சொன்னா என்ன மரம் போல இருக்க மரம் மாதிரி இருக்கேன்னு மரத்தை வந்து ஒரு உதாரணமா சொன்னாங்க மரம் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மரம் போல இப்ப மரம் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க அது மரத்தினுடைய நன்மை வந்து அளவுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அது வந்து மண் அரிப்பை தடுக்குது காற்று ஆக்சிஜன் கொடுக்குது உணவு கொடுக்குது அதாவது காற்றுல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சி ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அது சுவாசிக்குது அதுவும் சுவாசிக்குது அது எப்ப சுவாசிக்குதுன்னா ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கு அதுவும் சுவாசிச்சுக்கிட்டு அதுவும் வந்து திரும்ப கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி அது உணவு தயார் பண்ணுது உங்களுக்கு தேவையான உணவு முக்கியமா உங்களுக்கு டிம்பர் முக்கியமா உங்களுக்கு தேவையான உணவு உங்களுக்கு தேவையான என்ன எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தேவையான பழங்கள் காய்கள் அது பழங்காய் காய்கள்னா கூட அதனுடைய இலைகள் மருத்துவ குணமா இருக்கு அதனுடைய வேர் மருத்துவ குணமா இருக்குது நம்ம அதை தான் பார்க்கணும் அதனால வந்து மரத்தை வெட்டுற அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கிறது பெட்ரு நம்ம வந்து மரத்தை குறைச்சிக்கிட்டு அதர் தான் டிம்பர் ஏன்னா ஒரு ஒரு மரம் வந்து விலை வந்து வெட்டி வித்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் வருதுன்னு வச்சுங்க ஆனா அந்த ஒரு மரத்தினுடைய விலை வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபுட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்பது கோடி ரூபா வருதுன்றான் அவனுடைய ஒர்த்து ஒன்பது கோடி ரூபா ஏன் நீங்க ஒரு ஒன்பது லட்சத்துக்கு நீங்க அதை வந்து இது பண்றீங்க ஒரு மரத்தினுடைய மதிப்பு உண்மையான மதிப்பு மோர் தான் நைன் குரோர்ஸ் ஆர் டென் குரோர்ஸ் அது ஹவு இட் ஃபில்டர்ஸ் இது எப்படி வாட்டரை வந்து நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்குது நமக்கு தேவையான நீர் கிடைக்குது நிழல் கொடுக்குது உணவு கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஒர்த்து எங்கேயோ போகுது ஒரு மரத்தினுடைய ஒர்த்து அதை நம்ம என்ன பண்றோம் வெட்டி சும்மா ஒரு ஃபியூ லேக்ஸ் கொடுத்துடுறோம் அப்ப இந்த ஒரு தவறும் பண்றோம் அதனால ஒரு மரத்தை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க அதுதான் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பாலசரன் சொன்னார் மரத்தை நடுங்கன்னு தான் சொல்றாரு அவரு மரத்தை நட்டு நல்லா நீங்க டெவலப் பண்ணு இந்த சமயத்துல வெட்டத்தை பத்தி பேசக்கூடாது அப்ப வெட்டத்துக்கு ஒண்ணு சொன்ன அவரு சார் கேட்டாரு இந்த மாதிரி தென்ன மரத்தை அது வெட்டுங்க அது சில ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கும்போது வெட்ட வேண்டியதுதான் அந்த சமயத்துல நீங்க ஒரு பத்து மரக்கண்ணை நடுற ஐடியாவில அதை வெட்டுங்க உங்களுக்கு பத்து மரத்தை நீங்க நடணும் அது ஏன்னா நம்ம ஒரு மரத்தை வெட்டிட்டோம் மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் இருக்கதான் செய்யும் அதுக்கு நட்டீங்கன்னா அது இட் வில் பி காம்பன்சேட்டட் அதுதான் அவர் சார் சொல்றாங்க ஆனா மரம் வந்து வெட்டுறது இட் இஸ் நாட் அவர் எய்ம் அது சில தேவைகளுக்கு சில சமயத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு குரோ ட்ரீஸ் அது அதனால வந்து மலேசியாவில இப்ப பாருங்க மரங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு நல்லா இது பண்றாங்க நாம் நான் சொன்னதை வந்து பேப்பர்ல வரும்போது அது பெரிய பிளாஷ் ஆச்சு நான் அங்கேயே இருக்கும்போது ஏன்னா ஒரு காடுகள் உருவாகுது
நிலத்தடி நீரை வந்து தக்க வைக்குது இது முக்கியமா நம்ம வீட்டுக்கு வாசப்படி முக்கியமா ஜன்னல் முக்கியமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது ஆக இப்ப இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் இதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு மரத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பயன்படுத்துவது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பயன்படுத்துவோம் அதுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை நல்லதா நன்றிகள் நன்றிகள் சார் மகிழ்ச்சி ஆஹ் அதாவது நேரம் நிறைய ஆயிடுச்சு ஒரு பதினாறு ஆயிடுச்சு மூணு சிக்ஸ்டீன் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒரே ஒரு இந்த கே எல்லா கேள்விகளுக்கும் எதையுமே அளவோடு பயன்படுத்தினா நல்லது அதான் வேற ஒரு ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் ஆஹ் ஒரு கேள்வி அவங்க பத்னா மேடம் கேட்டுட்டு போயிருக்காங்க சார் உங்ககிட்ட ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்றதுனால என்ன பிளஸ் என்ன மைனஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஆஹ் அதுக்கு என்ன சார் உங்களோட பதில் பால சார் ஒன்னு சார் ப்ரைவேட்டைசேஷன்னால என்ன மைனஸ் என்ன என்ன பிரைவேட்டேஷன்ங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு கான்செப்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு துறையை வந்து பப்ளிக் செக்டார் செய்யறத காட்டிலும் பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணும்போது அங்க வந்து அங்க லோ காஸ்ட்ல திறம்பட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி செய்யக்கூடிய இருக்குது காரணம் சில துறைகள் வந்து பிரைவேட்டைஸ் தான் பண்ண முடியும் பிரைவேட்டைஸ் பண்ணாதான் செய்ய முடிங்கிற சூழல் வந்துருச்சு இது காலத்தின் கட்டாயம் அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மிக வேகமா இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் பிரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா எதுக்க கேட்டாங்கனாக்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்கு அதே சமயத்துல ஒரு அரசாங்கத்துல ஒருத்தர் வேலை செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியான சம்பளம் தரணும் பிரைவேட்ல வேலை செய்யும் போது சம்பளம் குறைவாக கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக சொல்றாங்க சோசியல் எக்கானமிஸ் தான் நான் அதுல வந்து பிரைவேட்டைஸ் விரும்பல பப்ளிக் செக்டர் தான் விரும்புறோம் இருந்தாலும் பிரைவேட்டைஸ் பண்றது காலத்தின் கட்டாயம் வேலைகளை செய்ய ராஜா சார் சொன்னாரு இப்போ ரீசெண்டா வீடு கட்டினேன் ஏன்னா மர வீட்டை சுற்றி மரமான்னு கேட்டாங்கல்ல சுற்றுக்குள்ள வீடுங்க சொல்ல கான்செப்ட்ல தான் வீடு மரத்து மகிழ்ச்சி ஆஹ் ஓகே சாரோட லைன் கட் ஆயிடுச்சா நான் தெரியல ரைட் நேரம் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றேன் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரிலவெண்ட் நான் நிறைய இடத்துல பேசணும்னு நினைச்சேன் ஆனா எதையுமே சுருக்கமா சொல்ல முடியாது அதனால வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப ரவி சார் எல்லாருமே கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் இருக்கு என்ன என்ன என்னன்னா ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா முடிஞ்சா இன்னொரு செக்ஷன் வந்து நீங்க இதுல அரேஞ்ச் பண்றது வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ராஜ்குமார் நீங்களே இப்ப வந்து ஒரு நாள் பேசுங்க பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதுனால அதை பத்தி ஒரு பேச கண்டிப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு கேட்ட கேள்வி நிறைய கேள்விகளுக்கு வந்து எனக்கு பதில் இருந்தது ஆனா அதை பேசும்போது அது குறுக்கிடக் கூடாதுங்கிற ஒரு நாகரிகம் அதே நேரத்துல வந்துட்டு நேரம் பத்தாது அப்படிங்கறது தான் முடியும்னா இது ஒரு செக்ஷனா வந்து பண்ணுங்க இப்போ இதுல வந்து ஒரே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம வந்துட்டு இப்ப இந்த ஹோல் கான்வர்சேஷன் நம்ம பேசுறதுல வந்துட்டு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிபெண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு வார்த்தை எப்பயுமே சொல்லுவேன் சோசியல் சைக்காலஜி சோ நம்ம என்ன படிக்கிறோம் என்ன வேலை பாக்குறோம் என்ன சாப்பிடுறோம் என்ன வந்து கன்சியூம் பண்றோம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சோசியல் சைக்காலஜி தான் நம்ம இன்ஜினியர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறாங்கன்னா ஏன்னா எல்லாரும் இன்ஜினியரிங்க வந்து பேசுனாங்க ஸோ இட்ஸ் அ பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் ஒரு காலத்துல என்விரான்மெண்ட்டை பேசுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்துட்டு பேசும்போது அந்த சோ சோசியலா வந்துட்டு அந்த சைக்காலஜி வந்து கேதர் ஆகும்போது அந்த விஷயம் வந்துட்டு நடைபெறும் அது ப்ரொடெக்ஷனா இருந்தாலும் சரி டேஞ்சரா இருந்தாலும் சரி ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னன்னா என்விரான்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம பேசுறோம் இப்ப நான் என்னோட பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் வந்து ஹையஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஒன் ஏன்னா நாங்க என்விரான்மெண்ட் எஃபெக்ட் பண்ணி பெட்ரோலியம் வந்து நம்ம தயாரிக்கிறோம் அதை வந்து கிளியர் சோ இங்க என்ன வேறுபாடு இருக்கு இந்தியாவுக்கோ இல்ல மற்ற நாடுகளுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றோம் அப்படிங்கறதுலதான் வந்துட்டு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை எவ்வளவு பாதுகாக்கிறோம் இவ்வளவுதான் சோ இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் மறுபடியும் வந்துட்டு நேரம் வந்து குறைவா இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இதுல சொல்லிக்கிறேன் 
அதே மாதிரி ரவி சார் கேட்டதுல வந்து மாடர்னைசேஷன் வந்து மேன் பவரை குறைக்குமானா மாடர்னைசேஷன் எங்க அப்ளை பண்றீங்களோ அங்கே மேன் பவரை குறைக்கும் பட் அந்த மாடர்னைசேஷனுக்கான எக்யூப்மெண்ட் தயாரிக்கிற இடத்துல மேன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இட் வில் பி அ சைக்கிள் இதையும் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைனா நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பேசலாம் எப்படி அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பேசலாம் ஏன்னா நம்ம பொது பொதுவா நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிடுறோம் அது வந்து என்ன ஆயிரும்னா வந்துட்டு அது போய் சேர்ற இடத்துல வந்து தப்பா ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது இது நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேல ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது ஒரு நாள் முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய விவாதிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனா கொடுக்கற மாதிரி இல்லாம விவாதிக்கலாம் நம்ம நிறைய எனக்கு தெரிந்த ஏன்னா நம்ம இப்போ பெட்ரோலியம் தான் வந்து வேர்ல்ட்ல எக்கனாமியை வந்துட்டு ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு பகிர்றதுக்கு வந்து நான் ரெடியா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி சார் ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல முடிச்சீங்க பர்ச்சேசிங் பவர் பத்தி சொன்னீங்க இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் என்னவுனே எனக்கு ஒரு நினைவு வரும் எப்பயுமே பர்ச்சேசிங் பவர் ஒரு ஒரு இருபது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நகை நகை எல்லாம் சின்ன சின்னதா இருந்தது விலையும் குறைவா இருந்தது இப்போ ஆஹ் விலை அதிகமா இருக்குது நகை எல்லாம் பெரு பெருசா இருக்கு ஆனா வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பெரு பெருசாவும் நிறையவும் வாங்குறாங்க அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்ப இருந்த பர்ச்சேசிங் பவருக்கும் இப்ப இருந்த பர்ச்சேசிங் பவருக்கும் நாம பார்க்கும் போதே பல விஷயங்கள் நமக்கு புரியுது ஸோ இது வந்து நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நாட்டை நம்ம நாட்டை தவிர எல்லா நாடும் நல்ல நாடுன்ற ஒரு பார்வை வச்சிருக்கோம் அதே நேரத்துல இன்னொரு கான்ட்ராவர்சி சொல்றோம் இவனுக்கு மொத்த உலகமும் சே மத்த நாடுகளும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு நாலு பேரை வச்சுட்டு அவங்க தீர்மானிக்கிறது தான் மற்ற நாடுகளும் நிறைவு பண்றாங்கன்ற இன்னொரு கான்ட்ராவர்சி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கான்ட்ராவர்சியில நம்ம சிந்திக்கிறோம் இந்த இது வந்து ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்களா இல்ல நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் பல நன்மைகளும் இருக்கு பல தீமைகளும் இருக்குது அது அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது நாம ஒரு இடத்துல போய் நம்ம பார்க்கிற விஷயங்கள் மட்டுமே நம்ம வச்சு பேசுறத விட அங்க இருக்கிற மக்களையும் அவங்களையும் பார்த்து பேசும் போதுதான் அங்க இருக்கிற அவங்களோட பல மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதையும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஆஹ் சுற்றுச்சூழல் மாசு பெறாமல் இருக்க வேண்டும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சுற்றுச்சூழல் பத்தி பேசிட்டோம் தாய்மொழி கல்வி அவங்க சொன்னாங்க நளினி மேடம் சொன்னாங்க தாய்மொழி கல்வி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனா நமக்கு இந்த முக்கியமான விஷயமான்றது தான் இங்க கேள்வி இப்போ ஜப்பான் என்ன பண்ணனா அவனோட ஹீரோஷிமா அணுகுண்டு இது பாதிப்புக்கு அப்புறம் அவன் செஞ்ச முதல் வேலை வந்து எல்லா அறிவியல் நூல்களையும் அவனோட மொழிக்கு மாத்தினான் என்ன அட்வான்டேஜ்னா அந்த முழு கண்ட்ரியும் அவன் முழு நாடும் ஒரு மொழியை ஃபாலோ பண்றது ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை நம்மளுடைய மொழிகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது அப்போ மத் தாய்மொழியில படிக்கும் பொழுது நம்ம தாய்மொழியிலேயே ஒழுங்காக கத்துக்கணுமான்னு தெரியல முழுக்க முழுக்க தா இங்கிலீஷ்ல புக்கை எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு நம்ம இன்ஜினியரிங் புக்கை எடுத்துட்டு ஆங்கிலத்தை படிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருப்போம் படிப்போம் அதே தமிழ் புக்கு படிக்கும் போது ஆங்கிலத்தை புரியுற லெவலுக்கு புரிதல் இருக்கிற லெவலுக்கு தமிழ்ல இருக்குதான்னு பார்த்தா இல்ல பலருக்கு இல்லை ஏன்னா அந்த தமிழோட வளம் நம்ம இன்னும் வளர்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு நம்மளோட மொழியை நம்ம வளர்ந்து வளர்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு அந்த வளர்ச்சி இருந்தா தமிழ் மொழி வந்து இன்னும் நாம் தாய்மொழியில படிக்கும் போது இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு நோக்கம் ஆஹ் ரவி சார் சொன்னாரு எல்லாரும் தாய்மொழியில தான் படிக்கிறாங்க மத்த கண்ட்ரி எல்லாம் அந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கா அப்படின்னா பல காரணங்கள் இருக்குது இதுக்கு தாய்மொழியில படிச்சா கூட ஆஹ் நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா லேபர் லேபர் கம்மியா இருக்கு என்ன காரணம் லேபர் கம்மியா இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சுட்டோம் எல்லாரையும் இன்ஜினியர் ஆக்கிட்டோம் எல்லாரும் இன்ஜினியர் படிச்ச பிறகு என்ன என்ன ஒரு மனசுல ஓடுது அப்படின்னா நம்ம போய் லேபர் லேபர் ஒர்க் பார்க்கணுமா அப்படின்றது ஒரு இது தேவைன்ற பட்சத்துல பல ஏழை குடும்பங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சோம் ஹோட்டல்ல பிளேன் துடைக்கிறவனா இருக்கான் கொத்து கொத்தனார் வேலை செய்யறவனு இருக்கான் அது தேவைன்ற பட்சத்துல மத்த நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த லேபர் பிரச்சனையில பல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு மற்றவர்களை நாம கடன் வாங்க வேண்டிய மத்த மாநிலத்துல இருந்து வரவங்களை நம்ம வேலை வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு நாம இங்கிருந்து மத்த நாளில போய் வேலை வாங்க வேலை செய்யறோம் சோ அந்த பிரச்சனைகளும் இப்படி பல கோணங்கள்ல நாம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் தான் முதல்ல வந்து நமக்கு வீக்கா
ஏன்னா நம்ம படிப்பு ஒவ்வொருத்தர் கல்வி படிச்சவங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த விட இன்னைக்கு நம்ம அதிகமா இருக்கோம் நிறைய பேர் இருக்கும் அவ்வளவு பேர் இருக்கும் நாம அப்ப ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகுது அதோட வேல்யூ அதிகமாகுது அப்ப பாப்புலேஷன் இஸ் பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தான் பல கோணங்கள்ல நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூ ஒவ்வொரு நம்மளுக்கு இருக்கிற மேன் பவர் இந்த மனித வளத்தை வந்து நாம எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்றது தான் நமக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அப்ப நம்ம இன்னும் நம்மளோட பொருளாதாரம் இன்னும் மேம்படும் என்றது ஒரு பார்வையாகவும் இருக்குது ஆஹ் அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் மெடிக்கல் டூரிசம்னு ஒரு விஷயம் பேசுனீங்க இந்த மெடிக்கல் டூரிசம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நமக்கு வந்து பல அதாவது நல்ல வளர்ந்த நாடுகள்ல இருந்து மெடிக்கல் டூரிசம் இங்க வராங்களான்னா அவங்களோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தா கம்மி பல நம்மளை விட சின்ன சின்ன கண்ட்ரிகள்லாம் வளராத நாடுகள் பல அவங்கெல்லாம் வந்து இங்க இருந்து மெடிக்கல் டூரிசம் எடுத்துட்டு வராங்க இங்க வந்துட்டு மெடிக்கல் எடுத்துட்டு போறாங்க கத்துட்டு போறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது இப்படிதான் நடக்குது தவிர நம்மளோட மெடிக்கல் டூரிசம்ன்றது பல விதத்துல நமக்கு நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இங்கேயும் நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்குது பல விஷயங்கள்ல நாம வெளிநாடுகள்ல சேர்ந்துதான் இருக்கிறோம் ஆராய்ச்சிகள் இங்க கம்மி பல நாடுகள்ல ஆராய்ச்சிகள் அதிகம் நம்ம அவங்க அவங்க எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரு பக்கம் எந்த அளவுக்கு நம்மளோட வளர்ச்சி இருக்குதோ அதே நேரத்தில் ஆராய்ச்சிகள் எல்லா விஷயத்திலையும் நிறைய இருக்கும் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றோம் நம்ம காசு கொடுத்துல பிஹெச்டி டிகிரி வாங்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது ஆராய்ச்சிகள் எந்த அளவுக்கு நம்ம குவாலிட்டியா இருக்குதுன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களா இருக்குது ஆஹ் இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம அலசணும் ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சப்ப சிறு தக தடுங்கல்களா இருந்தாலும் நிறைவு பெறுது முடியுமா முடியாதா என்ற சூழ்நிலையில் நாம இருக்கும் இருந்ததுல இது ஆஹ் கடைசியா ஒரு அருமையான பஞ்ச் சொன்னார் நம்ம ராஜா சாரு ஆஹ் லிசன் டு நேச்சர் நேச்சர் இஸ் அவர் டீச்சர் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதோட இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் கூறி சிறப்பான நன்றி திரு சர பாலசரவணன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வறுமையான உழை உரை வழங்கியதற்காக எங்கள் அன்பும் மகிழ்வும் உங்களுக்கு முகநூல் வாயிலாக பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றி